നമ്മളുടെ അമൽ നമ്മുടെ നിസ്കാരം നമ്മുടെ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ നമ്മുടെ സ്വതക്കകൾ നമ്മുടെ ദാനധർമ്മം നമ്മുടെ നല്ല മനസ്സ് നമ്മുടെ നല്ല സ്വഭാവം അതൊക്കെ തുടർന്നുകൊണ്ടേ പോകേണ്ടവരാണ് പക്ഷെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുമ്പോ ആധുനിക ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വിശിഷ്യ എല്ലാവർക്കും അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക സൊല്ലാഹു അലി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഇതൊക്കെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ തിരുനബി പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു നൽകുന്ന വിവരമല്ലയോ അള്ളാഹു നൽകുന്ന വിവരം കൊണ്ടല്ലേ അങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയൂ പതിനാല് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കപ്പുറം സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു വെച്ചു അതിപ്പോ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് നമ്മുടെ ഈ മാൻ വർദ്ധിക്കാൻ കാരണമാകും നമുക്ക് നമ്മുടെ റസൂലിനോട് സ്നേഹം കൂടും ലഭിതങ്ങളോട് ആദരവ് വർദ്ധിക്കണം سيدنا إبراهيم بن عليه السلام تشوديش رب أريني كيف تحيي الموتى الله هو مرتش وراء إنغنا يعني جيوي بيكون ندي إنني نيكون نكاني تشدرمو مرتش وراء إنغنا يعني جيوي بيكون ندي إنني نيكون نكاني تشدرمو قال أولم تؤمن إبراهيم نبيه نغل അള്ളാഹുൽ വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ലേ കാലബല ഉണ്ട് വടച്ചവനെ എന്റെ ഹൃദയത്തിന് ഒരാശ്വാസം ലഭിക്കാനാണ് വടച്ചവനെ എന്റെ ഹൃദയത്തിന് ഒരു ആശ്വാസം ലഭിക്കാനാണ് അള്ളാഹു എന്ത് പറഞ്ഞു നാല് പക്ഷികളെ പിടിച്ചേക്കണം അവയെ അറുക്കുക അവയുടെ മാംസങ്ങൾ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നാല് മലകളുടെ മുകളിൽ ഓരോ ഓഹരിയായി നാല് പാതിയായി നിങ്ങൾ അതിനെ വെക്കുകയും ആ പക്ഷികളോട് നിങ്ങൾ പറയുക എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പറന്നു വരൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവകൾ പാറി പറന്നു വരുന്നത് കാണാൻ കഴിയും ഇബ്രാഹിം നബിയെ ഹസരത്ത് ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഹിസ്സലാം അള്ളാഹുന്റെ നബിയാണ് പക്ഷെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ ചോദിച്ചു ദൃഷ്ടാന്തം ചോദിക്കുന്നത് ഈ മാൻ വർദ്ധിക്കുവാനാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ മറുത്ത ചോദ്യം അവലം തുമ്മിൻ നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചില്ലേ എന്നാണ് കാലബല ഉണ്ട് പഠിച്ചവനെ എനിക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട് എന്തെന്നറിയോ പതിനാറ് വയസ്സുള്ളപ്പോഴാ സയ്യൂദ് ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഹിസ്സലാം തീയിലേക്ക് വലിച്ചെറിയപ്പെട്ടത് പതിനാറ് വയസ്സ് അന്ന് നബിയല്ല ഇബ്രാഹിം അലി ഹിസ്സലാം ആ നേരത്തെ ഈ മാന കൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് ഇബ്രാഹിം നബിക്ക് വേണ്ടി തീയെ നീ തണുപ്പും രക്ഷയുമായി മാറിക്കൊടുക്കണം അങ്ങനെ ഈ മാനുള്ള നബി അള്ളാഹുവിനോട് ദൃഷ്ടാന്തം ചോദിച്ചു എന്തിനെന്നറിയോ ഹൃദയത്തിന് ഒരാശ്വാസം ലഭിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകട്ടെ ഓരോ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ കാണുമ്പോഴും നമുക്കത് ഓർമ്മ വരണം പറഞ്ഞ ഹദീസ് ഇമാം ബുഖാരി തങ്ങൾ അതബിൽ മുഹറതിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഖയാമത്ത് നാളിന്റെ ഭൂകമ്പങ്ങൾ സംഭവിക്കുകയും അന്ത്യനാളിന്റെ മഹാപ്രകമ്പനങ്ങൾ കാണാൻ തുടങ്ങുകയും ലാഹുവിന്റെ ഭൂമി പൊട്ടിപ്പിളരുകയും കടൽ ജലം കത്തുകയും കടൽ ജലം ഭൂമിയിലേക്ക് ഒഴുകുകയും ചെയ്യുന്ന മഹാ അത്ഭുതങ്ങൾ കാണാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ സംഭവിക്കുകയും ഫസീലത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈറ്റപ്പനയുടെ ചെറിയ തൈക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ഫസീല കയാമത്ത് നടക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു ഈത്തപ്പനയുടെ ചെറിയ തൈ ഉണ്ട് എന്നാ പിന്നെ ഇട്ടേച്ച് ഓടണമെന്നാണോ ആ ചെടി അവിടെ കുഴിച്ചിടാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങളത് കുഴിച്ചിട്ടിട്ടേ നിങ്ങൾ കയാമത്തിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങേണ്ടതുള്ളൂ എന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂലി രണ്ട് വിഷയങ്ങളാണ് ഒന്ന് ചെടിയും മരങ്ങളും സസ്യലതാദികളും പച്ചപ്പും നമ്മൾ എങ്ങനെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന ഹദീഫാണിത് 
ഒരു ചെറിയ ചെടിയുടെ തൈ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് നട്ടുവെച്ചിട്ടേ നിങ്ങൾ പിന്നെ ഓടാൻ പാടുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുമെങ്കിൽ അത് നട്ടിട്ട് പോകണം മറ്റൊന്ന് ലോകാവസാനം സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ച് നിങ്ങളിലെ ക്രിയാത്മകത നിങ്ങളിലെ കർമ്മോത്സുകത നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകരുതേ നിങ്ങൾ ജോലി എടുക്കണം നിങ്ങൾ അധ്വാനിക്കണം നിങ്ങൾ പണിയെടുക്കണം അപ്പോഴും പന്ത്യനാളിന്റെ അടയാളങ്ങൾ നമ്മൾ പറയാൻ ബാക്കി വെച്ചത് പറയാൻ പോവുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാന വച്ചാൽ ഇത് നമുക്ക് ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളായി നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം ലഭിക്കാനും ഈ മാനം വർദ്ധിക്കാനും നിമിത്തമായി അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ഹബീബായ <laughs> صحيح البخاري ومسلم من الله حديث عن ذلك إن من نشرات الساعة عند نال الدعيا لنقل البتدان أن يرفع العلم علم الله يرتك لا يند وذلك بقبض العلماء عالمين لا الله مربك يند لودايا أن هذا سبب كذا يند برشد رسول الله صلى الله عليه وسلم علم يرتك لا ويظهر الجهل വിവരക്കേട് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുക വിവരക്കേട് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുക ജഹിൽ വിവരമില്ലാത്ത ആളുകൾ ഓരോന്ന് പറയുകയും എഴുതി വിടുകയും ക്ലിപ്പാക്കി വിടുകയും ചെയ്യുന്ന കാലം ഇതിൽ പറഞ്ഞിനർത്ഥം ഏത് ജഹില് കുറെ വാട്സപ്പ് ഷേഖന്മാരും ഫേസ്ബുക്ക് ഷേഖന്മാരൊക്കെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന കാലം തോന്നിയത് മനുഷ്യന്മാര് എഴുതി വിടുകയാണ് ഇന്നത് ഹറാം ഇന്നത് ഹലാൽ എന്ത് അവന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ എന്താണ് ഹലാൽ എന്താണ് ഹറാം വിവരക്കേട് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുക അടിസ്ഥാനമുള്ളതും ഇല്ലാത്തതും മനുഷ്യൻ എഴുതി വിടുക പ്രത്യക്ഷപ്പെടുക എന്നാ പറഞ്ഞ ആ പ്രയോഗത്തിന് അത്ഭുതമുണ്ട് മനുഷ്യന്റെ മുമ്പിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നമ്മുടെ സ്ക്രീനിന്റെ മുമ്പിൽ പോപ്പ് അപ്പ് ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ മണ്ടത്തരായിരിക്കും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുക മദ്യപാനം മദ്യപിക്കപ്പെടുന്ന കാലം വരുന്നതും ഇത് പ്രവാസികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുവോ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിപ്പോകുന്നു ഗൾഫുകാരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതാണോ എന്ന് ഹദീസിന്റെ വാക്കെന്താൽ പുരുഷന്മാർ പോവുകയും പെണ്ണുങ്ങൾ ബാക്കിയാവുകയും ചെയ്യുന്ന കാലം ആണുങ്ങൾ മരിക്കുക എന്നല്ല പ്രയോഗം നമ്മൾ അർത്ഥം വെക്കുന്നതാണ് ആണുങ്ങൾ മരിച്ചു പോവുക പെണ്ണുങ്ങൾ ബാക്കിയാവുക പുരുഷന്മാർ എങ്ങോട്ടോ പോവുക ചിലപ്പോ മരിച്ചു പോവലാകാം അല്ലാതെ യാത്ര പോകലാകാം പെണ്ണുങ്ങൾ ഇവിടെ ബാക്കിയാകും ഏകദേശം അൻപതോളം പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് കയ്യുമുൻ വാഹിദുൻ ഒരേ ഒരു കൈകാര്യ കർത്താവ് അൻപത് വീട്ടിലെ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് സാധനം മേടിച്ചു കൊടുക്കാനും അവരുടെ കാര്യം നിർവഹിച്ചു കൊടുക്കാനും ഒരാൾ എന്ന രീതിയിൽ പുരുഷന്മാരൊക്കെ നാടുവിട്ടു പോകുന്ന കാലം മരിച്ചു പോവാൻ നമുക്ക് അതിനർത്ഥം കൊടുക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഹദീഫിന്റെ വാക്ക് പുരുഷന്മാർ മരിക്കുക എന്നല്ല ഈ ഹദീഫിൽ കാണുന്നത് പോയിട്ട് നാട്ടിൽ ആണുങ്ങളുണ്ടോ ഇല്ല ആരാ ഉള്ളത് പെണ്ണുങ്ങളാണ് എല്ലാ ചെറുപ്പക്കാരും പതിനെട്ട് വയസ്സാകുമ്പോഴേക്കും പാസ്പോർട്ടും ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് പോവാണ് ആണുങ്ങളൊക്കെ പോയി അൻപതോളം പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ഒരു ആൺ എന്ന രീതിയിൽ കൈകാര്യ കർത്തൃത്വം ഒരാളിൽ അൻപത് ആളുകൾക്ക് ഒരു ആൺ എന്ന രീതിയിൽ ആയിത്തീരുന്നത് അന്ത്യനാളിന്റെ അടയാളങ്ങളിൽ ഉണ്ടെന്ന് പരിശുദ്ധ ഒട്ടുമിക്ക വീടുകളിലും സംഭവിക്കുന്ന അപകടങ്ങൾക്കൊക്കെ കാരണം ഈ പോക്കാണല്ലോ ഏത് പുരുഷനും 
കല്യാണം കഴിച്ച ഒരാൾ തന്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് നാല് മാസത്തിലപ്പുറം അകന്നു നിൽക്കരുതേ ഇല്ല തന്റെ ഭാര്യയുടെ സമ്മതം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒഴികെ ഭാര്യ പറയണം എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾ ഒരു ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നാൽ മതി എനിക്കിവിടെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അവളെ സംബന്ധിച്ച് ആത്മവിശ്വാസവും ഉണ്ട് അവൾ വഞ്ചിക്കുന്ന പെണ്ണല്ല അങ്ങനെ സമ്മതം കിട്ടിയാൽ അല്ലാതെ ഒരു പുരുഷനും നാല് മാസത്തിലപ്പുറം വിട്ടു നിന്നുകൂടാ എന്ന് അന്ത്യനാളിന്റെ മുമ്പ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് ദിവസങ്ങൾ ുണ്ടാകുന്ന കാലം എൽമ നഷ്ടപ്പെടുന്ന കാലം അങ്ങനെ അന്ത്യനാളിന്റെ മുമ്പ് എന്താണ് കൊലപാതകം വർദ്ധിക്കുന്നത് എന്ന് റസൂൽ കൊലപാതകം വർദ്ധിക്കുകയാണ് കുത്തിക്കൊന്നു കേട്ടില്ലേ ഒരു മനുഷ്യനെ കുത്ത എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ എന്താ ഇത് ആടിനെ പശുനെല്ലാം മനുഷ്യന്റെ ദേഹത്താണ് കൊലപാതകം വർദ്ധിക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ സിറിയയിലും ഫലസ്തീനിലും ഈജിപ്തിലും ലിബിയയിലും അവിടെ നിന്നങ്ങോട്ടുള്ള മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങളിൽ അല്ലാത്ത രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെയും കത്തിൽ കൊലപാതകം വർദ്ധിച്ചിരിക്കുകയാണ് മനുഷ്യന്മാർ കൊല്ലാണ് കില്ലിംഗ് നൂറും ഇരുന്നൂറും അഞ്ഞൂറും ആളുകളൊക്കെയാണ് ഒരു കാർ ബോംബിൽ ഒരു സൂയിസൈഡ് അറ്റാക്കിൽ മരിക്കുന്നത് കൊലപാതകം ഇങ്ങനെ വർദ്ധിക്കുന്നത് അപകടമാണ് പരിശുദ്ധമായ കാഴ്പാലയത്തിന്റെ കല്ലുകൾ ഓരോന്നോരോന്നായി അടിച്ചു തകർക്കുന്നതിനേക്കാളും ഗൗരവമാണ് മുസ്ലിമായ ഒരു മനുഷ്യനെ വധിക്കുന്നതെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂൽ കല്ല് കല്ലായി കാബയെ അടിച്ചു തകർക്കുന്നതിനേക്കാളും കാബാലയും പൊളിക്കുന്നതിനേക്കാളും അള്ളാഹുവിനെടുത്ത് ഗൗരവം മുഹമ്മദ് എന്ന് ചൊല്ലി ഒരു മനുഷ്യനെ വധിക്കുന്നതാണ് ചെയ്തു പോകരുത് എന്ന് പരിശുദ്ധ നമ്മുടെ മക്കൾ കൊലപാതികളായി പോകാതെ കൊലപാതകം ചെയ്യുന്ന മർഡർ ചെയ്യുന്ന ആളുകളായി പോകാതെ അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ ചെറിയ മക്കളിലേക്ക് കുട്ടിപ്രായമുള്ള മക്കളിലേക്ക് വരെ കൊലപാതകത്തിന്റെ വാസനകൾ എത്തി തുടങ്ങിയില്ലേ കുട്ടിയുടെ ഗെയിം പോലും അങ്ങനെയാണ് കൊല്ലുന്ന തരത്തിലുള്ള ഷൂട്ടിംഗ് ഗെയിമുകൾ ആളെ കൊല്ലുന്ന ഗെയിമുകൾ മേടിച്ചു കൊടുക്കരുതേ പൊന്നു രക്ഷിതാക്കളെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല കുട്ടികൾക്ക് ലാഘവം തോന്നി തുടങ്ങും വളരെ നിസ്സാരമായി തോന്നും വധിക്കുക എന്ന് പറയാം ചെറിയ മക്കളൊക്കെ എന്താ പറയാ അവരൊന്ന് ഒന്ന് കളിപ്പിച്ചൊന്ന് ദേഷ്യം പിടിപ്പിച്ചാൽ ഐ വിൽ കിൽ യു ചെറിയ കുട്ടി പറയുന്നത് നാല് വയസ്സുള്ള കുട്ടിയെ ഞാൻ ചോദിച്ചു കുട്ടിനെ സ്കൂളിൽ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് സ്കൂളിലൊന്നും ആക്കിയിട്ടില്ല ആ കുട്ടി എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ കളിപ്പിച്ചു അപ്പോ കുട്ടി തമാശയിൽ പറയാണ് ഐ വിൽ കിൽ യു ഐ വിൽ കിൽ യു കുട്ടി സ്കൂളിൽ പോയിട്ടില്ല മലയാളിയായ കുട്ടിയാ പക്ഷെ ഇംഗ്ലീഷ് ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ കൊല്ലു എന്നാണ് ഈ പറയണത് ഐ വിൽ കിൽ യു എവിടുന്ന ആ കുട്ടിക്ക് ഇത് കിട്ടിയത് കുട്ടി എവിടുന്നാണ് ഇത് പഠിച്ചത് ഗെയിമുകളിൽ നിന്ന് അവരുടെ കാർട്ടൂൺ ഫിഗറുകളിൽ നിന്ന് കില്ലിംഗ് മാസീവ് കില്ലിംഗ് ഇങ്ങനെ വധം കൂടുന്നത് കൊലപാതകം വർദ്ധിക്കുന്നത് മനുഷ്യന്മാർ അന്യായമായി കൊല്ലപ്പെടുന്നത് അന്ത്യനാളിന്റെ മുമ്പ് നടക്കാൻ പോകുന്ന അപകടങ്ങളിൽ ഉണ്ടെന്ന് പരിശുദ്ധ പാട്ടുകളും മ്യൂസിക്കുകളും ഹലാലാണെന്ന് വരുത്തുന്നത് അഗാനി മ്യൂസിക് ഉപയോഗിച്ചുള്ള പാട്ടുകൾ നമുക്ക് പാടില്ലാത്തതാണ് ഹറാമാണ് കുറ്റകരമാണ് മ്യൂസിക് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് നമുക്ക് പാടില്ലാത്തതാണ് അത് ഹറാമാണെന്നതിന് മുസ്ലിം ലോകത്ത് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഗതിയാണ് അതിന് നല്ല മൗലിത പാട്ട് നിങ്ങൾ മ്യൂസിക് വെച്ച് വിട്ടാൽ അത് ഹറാമ് തന്നെയാണ് ബുർദ്ധയുടെ പാട്ട് മൗലിത വെച്ച് അത് നിങ്ങൾ മ്യൂസിക് ചെയ്ത് വിട്ടു ഹറാമാണ് ഒരു സംശയമല്ല നല്ല മാപ്പിളപ്പാട്ട് 
മ്യൂസിക് വെച്ച് വിട്ടു അത് ഹറാമാണ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഇഷ്ടമാണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതൊക്കെ ഹലാലാക്കാൻ പറ്റൂ അത് ഹറാം ഹറാമ് തന്നെ അതിന്റെ ഒക്കെ അഡിക്ഷൻ വന്ന ആളുകൾ മെല്ലെ മെല്ലെ ഒഴിവാക്ക് ഒഴിവാക്കി വിട് അതിനൊക്കെ പകരം ഖുർആാൻ കേൾക്കി തങ്ങൾ പറഞ്ഞ ആ അടയാളം എന്തെന്നറിയോ ഇതൊക്കെ ഹലാലാണെന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ വരൂ അതിനേതെങ്കിലും ഒരു ഉസ്താദിന്റെ വേദ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോ കുഴപ്പമില്ല അത് ദീനി പാട്ടാണെങ്കിൽ പിന്നെ പറ്റും എന്തൊരു മസാലുണ്ട് വെറുതെ പറയുന്നത് എന്റെ സമൂഹത്തിൽ ഒരു വിഭാഗം വരാൻ പോകുന്നുണ്ട് ഒരു വിഭാഗം വ്യഭിചാരം അവർ ഹലാലാണെന്ന് പറയും പുരുഷന്മാർ പട്ടുവസ്ത്രം ധരിക്കുന്നത് ഹലാലാണെന്ന് വരുത്തും വൽഹംറ കള്ളു കുടിക്കുന്നത് ഹലാലാണെന്ന് പറയും വൽ മാജിഫ് മ്യൂസിക് ഉപകരണങ്ങളും ഹലാലാണെന്ന് പറയുന്ന സമുദായം ക്യാമത്തിന്റെ മുമ്പ് വരാനുണ്ടെന്ന് പരിശുദ്ധ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞ നാല് വിഷയങ്ങൾ എന്തൊരു ഗൗരവമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൽഫർജ് വ്യഭിചാരം ഹലാലാണെന്ന് പറയും തുടങ്ങി എന്തേ ഒരു പെണ്ണിന് അവരുടെ മഹർ കൊടുക്കണം എന്ന് പറയുന്ന ആയത്തിന് അവര് പരിഭാഷ വെച്ച് അർത്ഥം വായിക്കുന്നത് ഉജൂറഹുന്ന അവർക്ക് വേതനം കൊടുക്കണം പൈസ കൊടുത്ത ഹലാലായി ഇങ്ങനെ ഖുർആാനെ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്യും ഖുർആാനിന്റെ വ്യാഖ്യാതാക്കളാണ് ഖുർആാനിന് അർത്ഥം പറയേണ്ടത് കൃഷ്ണർ പഠിച്ച മനുഷ്യനല്ല അറബി മനുഷ്യായത് കൊണ്ട് അർത്ഥം പറയാൻ പറ്റുമോ ഖുർആാനിന് പറ്റില്ല അറബ് ഭാഷ മാതൃഭാഷ സംസാരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഖുർആാനെ തഫ്സീർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ പാടില്ലാത്തതാണ് ആര് ചെയ്യണം ഉലമ ചെയ്യണം ഖുർആാനിന്റെ ഉലൂമുകൾ പഠിച്ച ആളുകൾ നിങ്ങൾ അവർക്ക് അവർക്ക് അർഹമായ മഹർ നിങ്ങൾ നൽകി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവർ ഹലാലാണെന്ന് പറയുന്ന ആ ഭാഗം അള്ളാഹു എന്തുകൊണ്ട് മുഹൂറഹുന്ന അവരുടെ മഹർ എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കാതെ എന്തുകൊണ്ട് ഉജൂർ എന്ന് പറഞ്ഞു അതിന് കാരണമുണ്ട് ഇതൊന്നും നോക്കാതെ എന്ത് അർത്ഥം അജിർ കൂലി വൈജസ് അപ്പോ വ്യഭിചരിക്കാം കാശ് കൊടുത്താൽ മതി എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ എന്റെ സമുദായത്തിൽ വരാനുണ്ട് അതൊക്കെ ഇപ്പൊ ഗൾഫ് നാട്ടിൽ അറബികളിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ കണ്ടു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളെ നാട്ടിൽ വരുമെന്ന എന്റെ പേടി വ്യഭിചാരം ഹലാലാണെന്ന് പറയുകയും പട്ടിന്റെ ഉടയാളകൾ പട്ടുവസ്ത്രം ഞങ്ങൾ പറയുമായിരുന്നു ഇതെന്റെ പുരുഷന്മാർക്ക് പട്ടുവസ്ത്രവും സ്വർണവും എന്റെ പുരുഷന്മാർക്ക് ഹറാമും എന്റെ സമുദായത്തിലെ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ഹലാലുമാണ് പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ധരിക്കാം കാഞ്ചിപുരം സിൽക്സ് അല്ലേ സിൽക്കുകൾ അവർക്ക് ധരിക്കാം ഇനി പുരുഷന്മാർക്ക് സിൽക്ക് ധരിക്കുന്ന കാലം വരും ആദ്യം ചിലപ്പോ ഒരു ടൈ ഒക്കെ ആയിരിക്കും ആദ്യം ഇറക്കുക പുരുഷന്മാരുടെ ടൈ സിൽക്കിന്റെ ടൈ പിന്നെ ഒരു കോട്ട ഇറങ്ങും പിന്നെ പുതിയ പിള്ളയുടെ ഡ്രസ് ഇറങ്ങി തുടങ്ങും പിന്നെ അത് സർവസാധാരണം അല്ലേ പട്ടുവസ്ത്രം പുരുഷൻ ഹലാലാണെന്നും വ്യഭിചാരം ഹലാലാണെന്നും പറയുന്നവർ എന്റെ ഉമ്മത്തിൽ വരാനിരിക്കുന്നുണ്ട് മദ്യപാനം മദ്യപിക്കുന്നത് ഹലാലാണെന്ന് പറയുന്നവർ വരും മ്യൂസിക് ഉപകരണങ്ങൾ മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് മ്യൂസിക് ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ ആ ഇൻസ്ട്രുമെന്റുകൾ ഹലാലാണെന്ന് യസ്തഹല്ലൂന ഹലാൽ വൽക്കരിക്കുന്നവർ അന്ത്യനാളിന്റെ മുമ്പ് വരാനുണ്ടെന്ന് ലോകത്തിന്റെ ഗുരു മുഹമ്മദ് പാട്ടുപാടുന്ന പെൺകുട്ടികളെ ട്രെയിൻ ചെയ്തു കൊണ്ടുവരുന്നത് അവർക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് അവരെ സ്റ്റേജുകളിൽ കയറ്റുന്നത് പ്രായപൂർത്തിയായ പെൺകുട്ടികളെ കണ്ടാൽ ആഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രായത്തിലെത്തിയ പെൺകുട്ടിയെ അന്യ പുരുഷന്മാരുടെ മുമ്പിൽ അന്യ ആളുകളുടെ മുമ്പിലേക്ക് പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത് മാതാപിതാക്കൾ ചെയ്യുന്ന ഗുരുതരമായ ഹറാമല്ലയോ കുറ്റകരമല്ലേ ആർക്കാണ് സംശയമില്ലാത്തത് അവിടെ നിന്ന് പറയുമായിരുന്നു ഈ വരാനുണ്ട് ആകാശത്ത് നിന്ന് ചരൽക്കല്ലുകൾ മഴ പെയ്യുന്നതും ആളുകൾ കൂട്ടം കൂട്ടമായി ആഴ്ത്തപ്പെടുന്നതും 
മനുഷ്യരുടെ മുഖം പോലും കോലം മാറുന്ന രീതിയിൽ അള്ളാഹു പരീക്ഷിക്കുന്നതും ഈ ഉമ്മത്തിൽ വരാനുണ്ട് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് എന്റെ സമൂഹത്തിലെ ആളുകൾ കള്ളുകുടിയന്മാരായി മാറുമ്പോഴാണ് ആൽക്കഹോളിക് ഡ്രിങ്ക്സ് ഇൻടോക്സിക്കൻസ് മയക്കുമരുന്നുകൾ അടക്കം മദ്യപാനമടക്കം എന്റെ സമൂഹത്തിലെ ചെറുപ്പക്കാരിലും അല്ലാത്തവരുടെയും ശരീരത്തിലേക്ക് ഹറാമുകൾ പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പാട്ടുപാടുന്ന പെൺകുട്ടികളെ കൊണ്ടുവരികയും അവർ അടിക്കുകയും ചെയ്താൽ അടിക്കുന്ന മ്യൂസിക്കുകളല്ലേ ഇൻസ്ട്രുമെന്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുകയും പാട്ടുപാടുന്ന പെൺകുട്ടികളെ കൊണ്ടുവരികയും മദ്യപിക്കുകയും ചെയ്താൽ ഒരു ബാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പാട്ടുപാടുന്ന പെൺകുട്ടികളും ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നവരും അധികം ആളുകളും എന്താ വ്യഭിചാരണികളായ പെണ്ണുങ്ങൾ അവർക്ക് കള്ളു വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കണം അവരുടെ ശിങ്കിടിമാർക്ക് പിമ്പുകളായി ജോലി ചെയ്തിട്ട് കാശ് കിട്ടണം ഒരു പ്രദേശത്തേക്ക് അവരെ കൊണ്ടുവന്നാൽ ഇത്രയാണ് കമ്മീഷൻ ഇന്ന ഇന്ന വി ഐ പി കൾക്ക് കാഴ്ച വെച്ചാൽ അതിന് പകരം ഇത്ര അങ്ങനെ പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളായ ആളുകളെ കൊണ്ടുവരുന്ന സമ്പ്രദായം മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത് നിർത്തിവെക്കണേ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിൽ നടക്കാൻ പാടില്ല പാട്ടുപാടുന്ന പെൺകുട്ടികളെ കൊണ്ടുവരുന്നത് അത് എന്ത് മാപ്പിളപ്പാട്ടായിക്കോട്ടെ എന്ത് പാട്ടുകളായിക്കോട്ടെ പെണ്ണുങ്ങൾ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് പാടി കൊടുത്തോട്ടെ മ്യൂസിക് ഇല്ലാതെ നല്ല പാട്ടുകൾ അന്യ പുരുഷന്മാരുടെ മുമ്പിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കപ്പെടാനുള്ളവരല്ല അവർ അത് കല്യാണത്തിന്റെ വേദിയിലാണെങ്കിലും വിവാഹത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിലാണെങ്കിലും നിഖാഹിന്റെ ശ്രദ്ധയിലാണെങ്കിലും എവിടെ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ അന്യ പെണ്ണുങ്ങളെ സ്റ്റേജിലേക്ക് കയറ്റുന്ന പരിപാടി ഈ സമൂഹത്തിന് പാടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പരിശുദ്ധ റസൂലുല്ലാഹു എന്ത് സംഭവിക്കുന്ന പറഞ്ഞത് കോലം മാറിപ്പോകും മുഖത്തിന്റെ ചരൽക്കല്ലുകൾ മടവർഷിക്കുകയും ഭൂമിയിലേക്ക് ആഴ്ത്തപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന അപകടം സംഭവിക്കും വദാലിക അതൊക്കെ നടക്കുന്നത് ഇതാ ശരിബുൽ ഹുമൂർ മദ്യപിക്കുമ്പോഴാണ് വച്ചഹദുൽ കൈനാച്ചി പാട്ടുപാടുന്ന പെൺകുട്ടികളെ കൊണ്ടുവരുമ്പോഴാണ് മ്യൂസിക് ഉപകരണങ്ങളിൽ അടിക്കുമ്പോഴാണ് അന്ത്യനാളിന്റെ അടയാളങ്ങളിൽ ഉണ്ടെന്ന് പരിശുദ്ധ പത്രം കല്യാണത്തിന് പോകാൻ പറ്റുമോ പോകാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല എപ്പോഴാ പോകാൻ പറ്റുക നിങ്ങൾ അവിടെ ചെന്നാൽ ആ തെറ്റവരെ കൊണ്ട് തിരുത്താൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പോകാം ഇല്ലെങ്കിൽ പോകാൻ പോലും പാടില്ലെന്നാണ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഗാനമേളകൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഓടാൻ നിൽക്കണ്ട അതിൽ പറ്റുന്നതും പറ്റാത്തതും ഉണ്ട് മ്യൂസിക് ഇല്ലാതെ നല്ല പ്യൂർ നല്ല പാട്ടുകൾ നല്ല മനോ നമ്മൾ രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരുടെ പാട്ട് പാടിയില്ലേ എന്തൊരു മനോഹരം എന്തൊരു മനോഹരം നല്ല അർത്ഥമുള്ള പാട്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ല ചെറുപ്പക്കാരോട് ഒന്ന് പാടുകയാണ് നല്ല പാട്ടാണ് മ്യൂസിക് ഇല്ല അള്ളാഹിന്റെ റസൂലിനെ പറ്റി പാടുന്ന പാട്ടാണ് ഒരു കുഴപ്പമില്ലല്ലോ മ്യൂസിക് ഉപയോഗിക്കരുത് പാട്ട് പാടുന്ന പെൺകുട്ടികൾ സ്റ്റേജിൽ കയറ്റരുത് മദ്യപിക്കരുത് ഹബീബായുധങ്ങൾ അന്ത്യനാളിന്റെ അടയാളങ്ങൾ ഓരോന്നോരാന്നായി പറഞ്ഞു തരുന്നതിലുണ്ട് മനുഷ്യൻ കുടുംബ ബന്ധം മുറിക്കുന്നത് കുടുംബ ബന്ധം മുറിക്കുന്നത് ഈ ലോകാവസാനത്തിന്റെ അടയാളങ്ങളിൽ ഉണ്ടെന്ന് എന്തൊരത്ഭുതം പിതാവിനോട് മകം മിണ്ടുന്നില്ല എന്റെ വിഷയം എന്നറിയോ ബാപ്പ ജ്യേഷ്ഠൻ എന്തോ കൊടുത്തോന് കൊടുത്തിട്ടില്ല ഉമ്മയോട് പിണക്കത്തിലാണ് എന്തേ ഉമ്മ എന്തോ ജ്യേഷ്ഠത്തി കേസി കൊടുത്തു അനിയത്തിക്കൊന്നും കിട്ടിയില്ല എളാപ്പയും മൂത്താപ്പയും തമ്മിൽ തർക്കത്തില എന്തേ അറിയോ പൊതുവഴിക്ക് അവിടെ വരാനുള്ള വഴിക്ക് ഒരു അരസന്റെ ഒരു അര അടി വിട്ടുകൊടുക്കാൻ എളാപ്പ തയ്യാറായിട്ടില്ല കുടുംബം പിണക്കത്തില ഒരു വണ്ടി പോലും കടന്നു വരാതെ അവരെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചു നിസ്സാര പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആ അര അടി കൊണ്ട് ഭൂമി കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാനാണ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ മനുഷ്യൻ ഉൽമു ചെയ്യാം സമ്പത്തിന്റെ പേരിലാണ് എന്ന പിണക്കങ്ങൾ മുഴുവനും നല്ല അച്ചടക്കത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന കുടുംബം വഴിതെറ്റി പോകുന്നത് പിണങ്ങി പോകുന്നത് സ്വത്ത് തർക്കത്തിന്റെ പേരിൽ ജ്യേഷ്ഠനും അനുജനും മിണ്ടുന്നില്ല വാപ്പയും മക്കളും മിണ്ടുന്നില്ല ഉമ്മയും മക്കളും മിണ്ടുന്നില്ല ബന്ധം ഉലക്കുകയാണ് ബന്ധം മുറിക്കപ്പെടുകയാണ് എന്തിന് സമ്പത്തിന്റെ പേര് ആർക്കാണ് ഇത് വേണ്ടത് ഇതുകൊണ്ട് എന്താ മനുഷ്യന് കിട്ടുന്നത് അതിന്റെ പേരിൽ 
അള്ളാഹുവിന്റെ അർശനെ തൂങ്ങിപ്പിടിച്ച് അതന് ബലിഹിസ്വലാത്ത് വസ്സലാമിനെ ലോകത്തേക്ക് പടച്ചു വിട്ട സമയത്ത് അള്ളാഹുവിനോട് കാവൽ ചോദിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റഹീം കുടുംബ ബന്ധം അള്ളാഹുമാൻ അള്ളാഹുവേ കുടുംബ ബന്ധം എന്ന എന്നെ മുറിച്ചു കളയാതെ മനുഷ്യരോട് എന്നെ മുറിച്ചു കളയരുതേ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം റബ്ബേ ഞാൻ എന്ന കുടുംബ ബന്ധം മുറിക്കപ്പെടാതെ നീ കാവൽ തരണമെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ അർഷിന്റെ മുമ്പിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ അർഷിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് കുടുംബ ബന്ധം അള്ളാഹുവിനോട് കാവൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം അള്ളാഹുവാണ് പറഞ്ഞത് കുടുംബ ബന്ധമേ നിനക്ക് പോരെ നിന്നെ ആരെല്ലാം ചേർത്തുന്നുവോ അവരോട് ഞാൻ ബന്ധം ചേർത്തുമെന്നും ആരാണോ നിന്നോട് ബന്ധം വിച്ഛേദിച്ചത് കുടുംബ ബന്ധം ആര് മുറിക്കുന്നുവോ തെറ്റുന്ന പിണക്കമുള്ള വാക്കുകൾ ആര് പറയുന്നുവോ ആരാണോ മാതാപിതാക്കളെ മക്കളെ കുടുംബത്തെ തമ്മിൽ തല്ലിക്കാനുള്ള പണിയെടുക്കുന്നത് അത്തരക്കാരോട് അള്ളാഹു മിണ്ടുക ഇല്ലെന്നും കുടുംബ ബന്ധത്തിന് ഉറപ്പു കൊടുത്തപ്പോഴാണ് എനിക്ക് പൊരുത്തമായി പടച്ചവനെ എന്ന് കുടുംബ ബന്ധം പറഞ്ഞത് അവരോട് ബന്ധം ചേർക്കും തോറും ആയുസ് വർദ്ധിക്കും നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ സമ്പാദ്യത്തിൽ കച്ചവടത്തിൽ ജോലിയിൽ അള്ളാഹു പറക്കത്ത് തരും എത്ര വ്യക്തമായ ഹദീസാണ് മനുഷ്യൻ എത്ര കാലം ജീവിക്കണമെന്ന് അള്ളാഹു തീരുമാനിച്ചു അതിലൊരു മാറ്റം വരണമെങ്കിൽ രണ്ടേ രണ്ട് വിഷയം ചെയ്താൽ അള്ളാഹു മാറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹു മാറ്റൂല ആയുസ് നീട്ടിത്തരയണമെങ്കിൽ രണ്ടേ രണ്ട് കാരണമേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് മാതാപിതാക്കളെ പൊരുത്തപ്പെടിക്കുക മാതാപിതാക്കളുടെ സ്നേഹം സമ്പാദിക്കുക മാതാപിതാക്കളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക രണ്ടാമത്തേത് കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ ചേർത്തുക ഇത് ചെയ്താലേ അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഉമ്മയുടെ ഗർഭാശയത്തിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടായിരിക്കെ നമുക്ക് നിശ്ചയിച്ച ആ കുടുംബ ബന്ധത്തിൽ ഒരൽപ്പം അള്ളാഹു നീട്ടിത്തരയണമെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് കാരണങ്ങളേ ഉള്ളൂ വേറെ ഒന്നുകൊണ്ടും അള്ളാഹു ആയുസ് നീട്ടിത്തരൂല എല്ലാവർക്കും ആയുസ് നീളണ്ടേ അതിനല്ലേ ഇപ്പോ ആശുപത്രിയിലേക്ക് ഓടുന്നത് അതിനല്ലേ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിലേക്ക് കടന്നു കൊടുക്കണത് മക്കൾ ഒപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക എന്തായാലും വാപ്പ ഒന്ന് രക്ഷപ്പെടട്ടെ രണ്ട് ദിവസം കൂടെ വാപ്പ ജീവിക്കട്ടെ ഒരു മാസം കൂടെ അള്ളാഹിന്റെ റസൂല് പറ ഇതൊക്കെ കിട്ടണമെങ്കിൽ രണ്ട് കാര്യം ചെയ്താൽ മതി മാതാപിതാക്കളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക കുടുംബ ബന്ധം ചേർത്തുകയും ചെയ്യാം പറയുന്നു അന്ത്യനാളിന്റെ അടയാളത്തിലുണ്ട് വഞ്ചിക്കുന്ന മനുഷ്യനെ ആളുകൾ വിശ്വസിക്കുകയും നുണ പറയുന്ന ആളുകളെ ആളുകൾ വിശ്വസിക്കുകയും സത്യസന്ധത പറയുന്ന മനുഷ്യനെ നീ പറയുന്നത് നുണയാണെന്ന് ആളുകൾ പറയുകയും ചില പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ കഴിയും പച്ച നുണ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യങ്ങൾ നടത്ത അവൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ആ സാധു പറഞ്ഞിട്ട് പോലും ഉണ്ടാവില്ല എന്നാ ഇവള് പറഞ്ഞതേ വിശ്വസിക്കുള്ളൂ ആൾക്കാർ എന്ത് ഇവൾക്ക് നാവിന് കുറച്ച് ഉഷാറുണ്ട് നുണ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യം സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക നമ്മുടെ കോടതി വരാന്തകളിൽ നടക്കുന്ന പ്രശ്നമാണ് അഡ്വക്കറ്റുമാരുടെ ജോലിയെ കുറിച്ചല്ലേ അഷറഫ് അൽ ഖൽക്കി പറയുന്നത് കേസ് ജയിക്കാൻ വേണ്ടി ഇല്ലാത്ത രേഖകൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ജഡ്ജിക്ക് മുമ്പിൽ സമർത്ഥമായി പച്ച നുണ അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത് ലക്ഷങ്ങൾ വാരിക്കോരി കൊടുത്താൽ ഏത് കേസും ജയിപ്പിച്ചു തരാം എന്ന് പറയുന്ന വക്കീലുമാർ എന്തിനർത്ഥം നിങ്ങളുടെ പക്ഷത്ത് ന്യായമാകട്ടെ അന്യായമാകട്ടെ ജയിപ്പിക്കൽ നമ്മൾ ഏറ്റു പച്ച നുണ പറയുന്ന മനുഷ്യന്മാരെ കോടതികളും മനുഷ്യരും പത്രക്കാരും വിശ്വസിക്കുകയും തോന്നിവാസങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഒരു പത്രസമ്മേളനം വിളിച്ച് പത്രക്കാർക്ക് ഗിഫ്റ്റ് കൊടുത്താൽ ഇഷ്ടം പോലെ കാശും കൊടുത്താൽ മീഡിയകൾ അത് വിളിച്ചു പറയും നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നു ആ ആ ഇങ്ങനെയാണോ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് നടന്നത് മീഡിയകളിലൂടെ നുണകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന കാലമാണ് മനുഷ്യരത് വിശ്വസിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഖുർആാലിന്റെ ഹദീസിനുണ്ടോ എന്നല്ല ചോദിക്കുക വാട്സപ്പിലുണ്ടല്ലോ ഒരു ന്യൂസ് ഉണ്ടല്ലോ വാട്സപ്പിൽ വന്നല്ലോ എന്ത് വാട്സപ്പ് 
എന്ത് ന്യൂസ് ആരാ ഈ ന്യൂസ് ഒക്കെ വായിച്ചു വിടുന്ന ആൾക്കാര് അവരെ വിളിച്ച് നല്ല ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിൽ കൊണ്ടുപോയി ഇഷ്ടം പോലെ വയറ നിറച്ച് ലഞ്ചും ചോറും ഭക്ഷണം കൊടുത്ത് ഒരു ഗിഫ്റ്റും കുറച്ച് പൈസയും കീശിട്ട് കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അവര് എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ പൈസക്കാർക്ക് എന്തോ നടക്കും കോടതി വരാന്തകളിൽ ബാരിസ്റ്റർമാരായി അഡ്വക്കേറ്റ് ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ന്യായവും അന്യായവും നോക്കുന്നതിന് പകരം ഒരു അന്യായത്തെ ന്യായമായി സമർത്ഥിക്കാൻ വകയുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുകയും അങ്ങനെ തെറ്റുകളെ നുണകളെ സത്യമായി അവതരിപ്പിക്കുകയും വിശ്വസിപ്പിക്കുകയും സത്യമാണെന്ന് ധരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ നടക്കുന്ന കാലം അന്ത്യനാളിന്റെ അടയാളമെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂലുല്ലാഹിസ്ലം അന്ന് നീ അഡ്വക്കേറ്റ്മാരുടെ ജോലി ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ബാരിസ്റ്റർ ജോലി ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ അന്ന് ഈ മീഡിയ കൊണ്ടോ എത്ര സമയം വിളിക്കലുണ്ടോ നുണ പറഞ്ഞിട്ട് നുണ പറയാ പാച്ച നുണ പറയ മനുഷ്യന്മാർ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യാ ഈ ഹദീത്തിനെ കുറിച്ച് ആധുനിക ഉലമാവ് പറയുന്ന ഒരു വിചിത്രമായ ഒരു വ്യാഖ്യാനമുണ്ട് അത്ഭുതമുള്ള ഒരു വ്യാഖ്യാനമുണ്ട് നുണ പറയുന്നവരെ വിശ്വസിക്കുക സത്യം പറയുന്നവരെ വിശ്വസിക്കാതിരിക്കുക എന്താണെന്നറിയോ നമ്മുടെ അഭിനയക്കാർ സീരിയലുകളിലും സിനിമയിലും അഭിനയിക്കുന്ന ആക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ആക്ട്രസസ് അഭിനയിക്കുന്ന പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും ചില സിനിമകൾ നമ്മുടെ സമൂഹം അപ്പടി അങ്ങ് വിശ്വസിക്കും പടച്ചോനെ ഓള് മരിച്ചോ ഇനി പോൾക്ക് എന്താ നാളെ സംഭവിക്ക പടച്ചോനെ ഓള പുതിയപ്പോളോ ഒഴിവാക്കോ ഇല്ലേ സീരിയലിന്റെ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പുകൾ പടച്ചറപ്പേ ആ അമ്മായിമ്മ അവളെ വെട്ടിക്കൊല്ലോ ഇല്ലേ സീരിയൽ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇത് വിശ്വസിക്കാൻ വിശ്വസിക്കാന്ന് മാത്രല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമോ കബറിനെ കുറിച്ചോ പരലോകത്തെ കുറിച്ചോ നരകത്തെ കുറിച്ചോ പറഞ്ഞിട്ട് ഇളകാത്ത കൽബിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് സീരിയലുകാരന്റെ അവസാനത്തെ സമാപ്തം കാണുമ്പോൾ കണ്ണുന്ന് കണ്ണു നീര് വരുന്ന ഉമ്മമാരെ സഹോദരിമാരെ ഒരു സിനിമയുടെ സമാപ്തം കാണുമ്പോ ഒരു കഥയുടെ കൾമിനേഷൻ എത്തിക്കുമ്പോ ഏതെങ്കിലും ഒരു നോവലിന്റെ അവസാനത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അത് സത്യമാണെന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കരയുന്നത് നിങ്ങളുടെ സെന്റിമെന്റുകൾ പുറത്തു വരുന്നത് പച്ച നുണ പറയുന്ന ആളുകളെ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നതും നല്ല സത്യം പറയുന്ന ആളുകൾ പണ്ഡിതന്മാർ അലിമീങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ കിചാബ് പരിശുദ്ധ ഹദീസുകൾ ഏയ് അതൊന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല ഹക്കുകൾ സത്യം സത്യങ്ങളൊക്കെ മിഥ്യയാണെന്ന് പറയുകയും മിഥ്യവും ഇമാജിനേഷനും മനുഷ്യന്റെ സങ്കല്പങ്ങളും സത്യം പോലെ വിശ്വസിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന കാലം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സിനിമകളെ കുറിച്ചായിരിക്കും ഈ പറയുന്നത് ഇനി റസൂലുല്ലാഹിങ്ങൾ പറയുന്നത് മനുഷ്യര് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് മരിച്ചു പോകുന്ന ഹാർട്ട് അറ്റാക്കുകൾ പോലെയുള്ള പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത് റസൂലുല്ലാഹി നിങ്ങളുടെ കാലത്ത് ഈ അറ്റാക്ക് മരണങ്ങളില്ല പെട്ടെന്നുള്ള മരണം ഇല്ലേ ഇല്ല ഹദീസുകളിലൊന്നും കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല പെട്ടെന്ന് മരിച്ചു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇപ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് മരിച്ചു ഉറക്കത്തിൽ മരിച്ചു ആള് കുഴഞ്ഞു വീണ് മരിച്ചു എത്രയാണ് പത്രങ്ങളിൽ പത്രത്തിൽ വരാത്തത് എത്രയാണ് പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് പറയുമായിരുന്നു അള്ളാഹുവിനെ വഴിപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു മുക്മിനായ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പെട്ടെന്നുള്ള മരണം അവർക്ക് ഹൈറാണ് പെട്ടെന്നുള്ള മരണം എന്തേ മരണത്തിന്റെ വെപ്രാളങ്ങളോ പ്രയാസങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല ശാന്തമായിട്ട് അള്ളാഹു കൊണ്ടുപോയി മുക്മിനാണ് തോപ്പ് ചെയ്ത് മടങ്ങിയ ആളാണ് അള്ളാഹുലേക്ക് മടങ്ങിയ ആളാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ റാഹത്താണ് പക്ഷേ അത് അവിശ്വാസി സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തിന്മ ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ശിക്ഷയാണ് തിന്മ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് മരിച്ചു തോപ്പ് ചെയ്യാൻ അവസരം കിട്ടിയില്ല എന്തൊരു പ്രയാസാണ് എന്തായിരിക്കും ആ മരണത്തിൽ പെട്ടെന്നുള്ള മരണം മൗത്തുൽ ഫുജ് ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഗൾഫ് നാട് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഏതോ ഒരു പെണ്ണിനെ മലക്കൂട്ടി കൊണ്ടുവന്ന് തന്റെ കാറിന്റെ ഉള്ളിൽ വ്യഭിചരിച്ചിട്ട് കാർ പോർച്ചിലേക്ക് വണ്ടി കയറ്റി വെച്ചു വലിയ അറബി ഷെയ്ഖിന്റെ വീട്ടിൽ കാർ പോർച്ച് ചുമരൊക്കെ മൂടി നിൽക്കുന്ന ഷട്ടർ താഴ്ത്തുകയും ചെയ്തു വ്യഭിചരിക്കാൻ വേണ്ടി വണ്ടി പാർക്കിങ്ങിൽ വണ്ടി ഓൺ ചെയ്തു എ സി ഓൺ ചെയ്തിട്ട് വ്യഭിചരിക്കാൻ 
ഷട്ടർ താഴ്ത്തി ആരും കാണൂലല്ലോ പാതിര നേരം സുഹാൻ അള്ളാ പിന്നെ നേരം വെളുത്തിട്ട് ഷട്ടറിന്റെ അടിയിൽ നിന്ന് പുക വരുമ്പോഴാ മനുഷ്യന്മാർ കാണുന്ന തുറന്നു നോക്കുമ്പോ കാർ പോർച്ച് മുഴുവൻ പുകയാൻ കാറിന്റെ ഉള്ളിൽ നഗ്നരായി കിടക്കുന്ന രണ്ട് മനുഷ്യന്മാർ അതിലൊന്ന് മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരൻ തിന്മ ചെയ്യുന്ന ആളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് അതാപാണ് അവരറിഞ്ഞില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു അതാപ് നടക്കാൻ പോകുന്നുണ്ടെന്ന് അവർ വിചാരിച്ചത് ആരും അറിയില്ല അള്ളാഹു ചാല അവരുടെ പിടികൂടി അള്ളാഹു പിടികൂടി കാർബൻ ശ്വസിച്ചിട്ട് ബോധം വരാതെ കിടക്കുക രണ്ടുപേരും അള്ളാഹുവിന്റെ ശിക്ഷയല്ലേ അത് ഒരു മനുഷ്യൻ തിന്മ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ് അള്ളാഹുവിനോട് പടച്ചവനെ ഒന്ന് പുറത്തു തരണേ എന്ന് ചോദിക്കാൻ അവസരം ലഭിക്കാതെ ഒരാൾ മരിച്ചു പോകുന്നത് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതാവാൻ അള്ളാഹു കാത്ത് രക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വർദ്ധിക്കുന്നത് അന്ത്യനാളിന്റെ അടയാളങ്ങളിൽ കാണാൻ കഴിയും പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങൾ എമ്പാടും സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഉറക്കത്തിൽ മരിച്ചു ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോയതാ അവിടെ എത്തിയപ്പോ മരിച്ചു എത്രയാണ് കേൾക്കുന്നത് ആക്സിഡന്റ് മരണം മൗത്തുൽ ഫുജയാണ് പെട്ടെന്നുള്ള മരണമാണ് വണ്ടിടിച്ചു മരിച്ചു പെട്ടെന്നുള്ള മരണം രോഗിയായി കിടന്ന് ഒരാശ്വാസത്തിൽ കിടന്ന് രോഗിയായി കിടക്കുമ്പോൾ പടച്ചവനോട് മനസ്സ് തുറക്കും അള്ളാഹുവേ ഞാൻ രോഗിയായി കിടക്കുകയാണ് റബ്ബെ നിന്റെ കാരുണ്യമല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമില്ല പടച്ചവനെ എനിക്ക് മാപ്പ് തരണേ അള്ളാഹ് ഇത് ചോദിക്കാൻ അള്ളാഹുവിനോട് ഒരു അവസരം പടച്ചതമ്പുരാൻ കൊടുക്കുന്ന നേരമാ രോഗിയായി കിടക്കുന്ന ആൾ അതുപോലും സംഭവിക്കാതെ ഒരു ആക്സിഡന്റിൽ ബൈക്ക് ബൈക്ക് ആക്സിഡന്റ് കാർ ആക്സിഡന്റ് ട്രെയിനിന്റെ മുമ്പിൽ പെട്ടു പോകുന്നത് വാഹനം കൊക്കയിലേക്ക് മറിയുന്നത് ഹാർട്ട് അറ്റാക്കുകൾ ഇതൊക്കെ പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങളാണ് ഇത് ഈ സമൂഹത്തിൽ വർദ്ധിക്കുന്നത് സമയത്തിൽ ബറക്കത്തില്ലാതിരിക്കുന്നത് സമയം പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് കടന്നു പോകുന്നതും അതിൽ ബറക്കത്തില്ലാതെ പോകുന്നതും പെട്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞു പടച്ചവനെ ഇന്ന് നേരം വെളുത്തു ഇതാ നാളെ മറ്റെന്നാ വെള്ളിയാഴ്ചയെ യാ അള്ളാ എത്ര പെട്ടെന്നാ എത്ര പെട്ടെന്നാണ് സമയം നടക്കുക ഇന്നലല്ലേ ഇപ്പൊ ജുമനസ്കരിച്ചത് ഇതാ നാളെ ആയിപ്പോയി സമയം അടുത്തടുത്ത് വരുന്നത് ഇതിന് ഒലമാവ് കൊടുക്കുന്ന വ്യാഖ്യാനം മനുഷ്യന് വളരെ ദൈർഘ്യമുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് സഞ്ചരിക്കാനുള്ള സമയം കുറച്ചു മാത്രം എടുത്ത് സഞ്ചരിക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ യാത്രാ സംവിധാനങ്ങൾ അള്ളാഹു ഒരുക്കി തരുന്നത് കാലം അടുത്തു വരുന്ന ലക്ഷണത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് പെട്ടെന്നുള്ള ഹൈസ്പീഡ് വാഹനങ്ങൾ വിമാനങ്ങൾ സൂപ്പർസോണിക് ഫ്ലൈറ്റുകൾ സ്പൈസ് വാഹനങ്ങൾ എല്ലാം ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ വിമാനങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെയല്ലേ മനുഷ്യന് ഒരുപാട് സമയമെടുത്തിരുന്ന യാത്രകൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്തു തീർക്കാൻ പറ്റുന്ന സംവിധാനം അള്ളാഹു ഉണ്ടാക്കി തരുന്നത് സമയത്തെ അടുത്തു കൊണ്ടുവരികയാണ് അതോടൊപ്പം ചേർത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങാടികൾ അടുത്തു വരുന്നത് സൂക്കുകൾ അടുത്തു വരെ അങ് എവിടെ ചെന്നാലും ഷോപ്പിംഗ് മാളുകൾ എവിടെ ചെന്നാലും ഷോപ്പുകൾ എവിടെ ചെന്നാലും മാർക്കറ്റുകൾ തക്കാറും അത് അടുത്തേക്ക് അടുത്തേക്ക് വരെ ആധുനിക രീതിയിൽ നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ ഇന്റർനെറ്റ് ഷോപ്പുകൾ തക്കാറുബുൽ അസ്വാഖ് അങ്ങാടികൾ അടുത്തു വരെ മൂന്ന് ലക്ഷത്തോളം പ്രോഡക്റ്റുകൾ ഉള്ള ഇന്റർനെറ്റ് ഷോപ്പുകൾ ഉണ്ട് നെറ്റിൽ നമുക്ക് അവരൊക്കെ എന്തോ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് വിറ്റു ആളുകൾ ഡിമാൻഡ് കൊണ്ട് ആൾക്ക് കൊടുക്കാൻ തികഞ്ഞില്ല ഓൺലൈൻ ഷോപ്പുകളാണ് അങ്ങാടികൾ നിങ്ങളുടെ സ്ക്രീനിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് വരുന്ന കാലം നിങ്ങളുടെ ഷോപ്പായി ഇങ്ങനെ ലക്ഷക്കണക്കിന് ഷോപ്പുകൾ ഇന്റർനെറ്റിൽ കിടക്കുകയാണ് നെറ്റുകൾ നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോണുകളിലുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഡെസ്ക് ടോപ്പുകളിലുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ലാപ്ടോപ്പുകളിലുണ്ട് അങ്ങാടികൾ അടുത്തേക്ക് വരിക നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും അവ ഇങ്ങോട്ടും അടുക്കുക അപ്പോഴാണ് എന്ന് പറയാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങും ഇങ്ങും യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നാൽ ഇത് നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ടടുത്തു അവർ നിങ്ങളിലേക്ക് അടുത്തു വന്നു അതാണ് അങ്ങാടികൾ അടുത്തേക്ക് വരുന്നത് നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും അവർ നിങ്ങളിലേക്കും അടുത്തു വന്നു ഇന്റർനെറ്റ് ഷോപ്പുകളെ സംബന്ധിച്ചായിരിക്കണം ഈ പ്രയോഗം വേറെയും അർത്ഥങ്ങളാവാം 
അങ്ങാടികൾ അടുത്ത് വരുന്നത് ഓരോ കവലകളിലും ഷോപ്പിംഗ് മാളുകൾ വരുന്നത് ഷോപ്പിംഗ് സെന്ററുകൾ വരുന്നത് ഷോപ്പുകൾ വരുന്നത് അന്ത്യനാളിന്റെ അടയാളത്തിലുണ്ടെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂൽ ആയിരത്തി നാനൂറ് കൊല്ലം മുമ്പ് അതൊക്കെ പറയണത് റസൂൽ വിദൂര പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ യാത്രാ സംവിധാനങ്ങൾ അള്ളാഹ് ഒരുക്കി തരുന്നതും നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് അങ്ങാടികൾ ഇങ്ങോട്ട് കടന്നു വരുന്നതും ഓൺലൈൻ ഷോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഓൺലൈൻ പർച്ചേസുകൾ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പേയ്മെന്റ് നടത്താൻ പറ്റുന്നത് വീട്ടുമുറ്റത്തേക്ക് സാധനം ഡെലിവറി ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഈ രീതിയിൽ അങ്ങാടികൾ ഒന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് അടുത്തു വരുന്നത് നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും അവ നിങ്ങളിലേക്കും അടുത്തു വരുന്നത് അന്ത്യനാളിന്റെ അടയാളങ്ങളിൽ ഉണ്ടെന്ന് പരിശുദ്ധ ഇനി ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് മുസ്ലിം മുമ്മത്തിനെ കുറിച്ചാണ് അമ്മ കുറിച്ചാണ് പറയുമായിരുന്നു വിശന്ന അവശരായ ആളുകൾക്ക് ഭക്ഷിക്കാൻ ഭക്ഷണം ഒരു തളികയിൽ വെച്ചു കൊടുത്താൽ ആ തളികയിലേക്ക് കൈ നീട്ടുന്ന പോലെ എല്ലാവർക്കും ഭക്ഷണം വേണം എല്ലാവർക്കും വശന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എല്ലാവരുടെയും ഭക്ഷണം മുസ്ലിം ഉമ്മത്താൻ മുസ്ലിമീങ്ങളാണ് അവരുടെ ഭക്ഷണം എല്ലാവർക്കും മുസ്ലിമിനെ വേണം എല്ലാവർക്കും മുസ്ലിമിനെ പിടിക്കണം ഇസ്ലാമിനോടൊരു വൈരാഗ്യം ഇസ്ലാമിനോടൊരു ദേഷ്യം മുസ്ലിമിനോടൊരു വേറെ കണ്ണുകൊണ്ടുള്ള നോട്ടം ഇങ്ങനെ ലോക സമുദായങ്ങൾ നിങ്ങൾ നോക്കുന്ന കാലം വരും അഷറഫ് അൽഹൽക്ക് നിങ്ങൾ പറയാം സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ല നമ്മൾ ഇതിൽ വിചിത്രപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല ഇന്ന് ലോകത്ത് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന മതം ഏതാ ഇസ്ലാം ആരെങ്കിലും ക്രിസ്ത്യാനികളെ കുറിച്ച് പറയലുണ്ടോ ഇപ്പൊ ടെററിസം ആകട്ടെ ബോംബിംഗ് ആകട്ടെ ഹറാസ്മെന്റുകൾ ആകട്ടെ സീസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതാകട്ടെ സൂയിസൈഡ് ബോംബുകളാകട്ടെ ലോക ലോകത്തിന്റെ ഗതി മാറ്റുന്ന പോളിറ്റിക്സ് ആവട്ടെ മുസ്ലിം മുസ്ലിം ഇസ്ലാം ഇസ്ലാം മുസ്ലിം ഖുർആൻ ഇതല്ലാതെ ആരെങ്കിലും ബൈബിൾ ചുറ്റിരിക്കണം എന്ന് പറയണ്ടോ ഭഗവത്ഗീതയോ രാമായണത്തെ സംബന്ധിച്ച് ആരെങ്കിലും പറയാറുണ്ടോ ഏതെങ്കിലും മറ്റു മതവിശ്വാസനെ കുറിച്ച് ലോകത്ത് ചർച്ചയുണ്ടോ ഇന്ന് ഹോട്ട് ടോപ്പിക് ഹോട്ട് സീറ്റിൽ കിടക്കുന്നത് മുസ്ലിമാണ് മുസ്ലിം കിടക്കുന്നത് ഹോട്ട് സീറ്റിലാണ് ഇന്ന് ആർക്കും ചർച്ച അതാണ് മീഡിയകളൊക്കെ ചർച്ച അതാണ് പത്രക്കാരുടെയും മീഡിയക്കാരന്റെയും ഫോക്കസ് മുസ്ലിം ഉമ്മച്ച് അവരെ എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമോ അവരെ ഒന്ന് നോവിക്കാൻ പറ്റുമോ അവരെ ഒന്ന് ചൊടിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇത് നോക്കി നടക്കുന്ന കാലം സർവ സമൂഹങ്ങളും നിങ്ങളെ ആഞ്ഞടിക്കുന്ന കാലം വരാനുണ്ട് സുഹാബത്ത് ചോദിച്ചു അത്ഭുതത്തോടെ ഞങ്ങളന്ന് ന്യൂനപക്ഷമായിരിക്കുമോ ഞങ്ങൾ ന്യൂനപക്ഷമാകുന്നത് കൊണ്ടാണോ നബിയെ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് തങ്ങൾ പറഞ്ഞുല്ല ന്യൂനപക്ഷമായത് കൊണ്ടല്ല നിങ്ങൾ ധാരാളമുണ്ട് അഴുക്ക് ചാലിലൂടെ ഒലിച്ചു പോകുന്ന പോലെ അഴുക്കുകൾ ഒലിച്ചു പോകുന്ന പോലെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒലിച്ചു പോകുന്ന ചെണ്ടുകളും ചവറുകളുമാണ് നിങ്ങൾ അങ്ങത്തിലൊക്കെ ധാരാളമാണ് മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ കനേഷുമാര് കണക്ക് പുറത്തു വിടുമ്പോൾ പോലും മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥമായ കണക്കുകൾ അല്ല പോൽ പുറത്തുവിടുന്നത് എണ്ണത്തിൽ നിങ്ങൾ കൂടുതലുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു കാര്യമില്ല എന്ത് ലോകം എങ്ങോട്ടാണോ ഒഴുകുന്നത് ആ ഒഴുക്ക് നിങ്ങളും പോവാൻ ഈ ഒഴുക്ക് എന്നെ ഇസ്ലാം അനുവദിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാറില്ല ഈ ഒഴുക്കിൽ മുസ്ലിമിന് കൂടാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചിന്തിക്കാറില്ല എങ്ങോട്ടാണ് ലോകം ഒഴുകുന്നത് ഞങ്ങളും അങ്ങോട്ട് നിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പേടി അള്ളാഹു എടുത്തു കളയും മഹാന്മാരായ ഔലിയാക്കന്മാർ നമ്മുടെ പരിസര പ്രദേശങ്ങൾ മറവ് ചെയ്യപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ആളുകൾ അവരൊക്കെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്ത് ഇവിടുത്തെ ഹൈന്ദവ സഹോദരങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഇവരെ ബഹുമാനിച്ചതെന്ന് ഓർത്തു നോക്കി തങ്ങൾ പാപ്പ വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ തന്നെ മടക്കു തയ്ച്ചിട്ടു പിന്നെ മിണ്ടാണ്ടല്ല സയ്യിദ് വരുന്നുണ്ട് ഒരു മഹാപണ്ഡിതൻ വരുന്നുണ്ട് 
ഇങ്ങനെ ആദരിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും നിങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ബഹുമാനം ശത്രുക്കളുടെ മനസ്സിൽ അള്ളാഹു കൊടുത്തിരുന്നു അത് അള്ളാഹു എടുത്തു കളയും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ വഹിൻ എന്ന് പറയുന്ന അസുഖം അള്ളാഹു ഇട്ടു തരും എന്താണ് വഹൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ധാരാളം പൈസ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന ആഗ്രഹം മനസ്സിൽ വരികയും ധാരാളം പൈസ ഉണ്ടാക്കണം ധാരാളം പൈസ വേണം ഇതല്ലാതെ മറ്റൊരു ചിന്തയും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലില്ലല്ലോ പൈസ ഉണ്ടാക്കണം ഇതല്ലാത്തവർ എന്ത് ചിന്ത എന്ത് ചർച്ച ചെയ്യാൻ നടക്കണത് പൈസ ഉണ്ടാക്കണം പൈസ വേണം കാശ് ഉണ്ടാക്കണം എന്നല്ലാതെ മറ്റൊരു ചിന്തയുമില്ല മരിക്കാനുള്ള പേടിയും മരിക്കാനുള്ള വെറുപ്പും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ അള്ളാഹു ഇട്ടു തരും പൈസയോടുള്ള സ്നേഹം മരണത്തോടുള്ള വെറുപ്പ് ഇത് രണ്ടും ഇട്ടു തന്നാൽ നിങ്ങൾ പിന്നെ ചണ്ടികളാണ് പിന്നെ ശത്രുക്കൾ നിങ്ങൾ ആക്രമിക്കാൻ തുടങ്ങും അതുകൊണ്ട് പേടിച്ചു നിൽക്കും എന്ത് പറഞ്ഞാൽ ആയിക്കോട്ടെ നമുക്ക് ആ നഷ്ടം അതുകൊണ്ട് നഷ്ടം വരുത്തേണ്ട സഹിച്ചോളാം ഞങ്ങൾ റെഡി എന്തിനും നിന്ന് കൊടുക്കും എന്തേന്നറിയോ ഒരു അപകടം സംഭവിച്ചാൽ എന്റെ സമ്പത്ത് നഷ്ടപ്പെടും എന്റെ കച്ചവടം പൊളിയും എന്റെ ബിസിനസ് എന്റെ വീട് എന്റെ സമ്പാദ്യം എന്റെ വരുമാനം ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത് പരലോകത്തിന്റെ ചിന്തയിൽ നിന്ന് മാറി കാശുണ്ടാക്കണം പൈസ ഉണ്ടാക്കണം എന്ന ഒരറ്റ ചിന്തയിൽ ജീവിക്കുന്ന കാലം വരും തദാക്കുമുല്ലുമാം അത് മാത്രമല്ല മുസ്ലിമീങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും പിൻപറ്റുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആരുടെയെങ്കിലും കോലം കെട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവരെ പോലെയാണ് ആര് പറഞ്ഞു ബനു ഇസ്രീലിന് സംഭവിച്ചത് എന്റെ സമൂഹത്തിനും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു ചെരുപ്പ് ചെരുപ്പിനോളം യോജിക്കുന്ന പോലെ വലതും ഇടതും ചെരുപ്പ് ഒരേപോലെ ആവണ്ടേ അതുപോലെ ബനു ഇസ്രേൽ സമൂഹത്തിന് സംഭവിക്കുന്ന പോലെ എന്റെ ഉമ്മത്തിനും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് ജൂതന്മാരുടെയും ക്രിസ്ത്യാനികളുടെയും ആചാരങ്ങൾ നിങ്ങൾ പിൻപറ്റുക തന്നെ ചെയ്യും മുഴത്തിന് മുഴമായി ചാണിനു ചാണായി ക്രിസ്ത്യാനികളും ജൂതന്മാരും ഉണ്ടാക്കുന്ന ആചാരങ്ങൾ നിങ്ങൾ പിൻപറ്റുക തന്നെ ചെയ്യും ക്രിസ്ത്യാനികളും ജൂതന്മാരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാ പാശ്ചാത്യന്മാർ അമേരിക്കക്കാരനും യൂറോപ്പുകാരനും പടിഞ്ഞാറുകാരൻ പരസ്യമായി തന്റെ ഉമ്മയെ വ്യഭിചരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുടുംബ ബന്ധത്തിലുള്ള ആളുകൾ പരസ്പരം സെക്ഷൽ ശാരീരികമായ ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് ഇൻസെസ്റ്റ് അത് ചെയ്യുന്ന സ്വഭാവം പടിഞ്ഞാറുകാരിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആങ്ങളെ പെങ്ങളുടെ കൂടെ കിടക്കുന്നത് ഉമ്മയുടെ കൂടെ മക്കൾ കിടക്കുന്നത് വ്യഭിചരിക്കുന്നത് പാശ്ചാത്യന്മാർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ സമൂഹത്തിലും അത് ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാകും എങ്ങനെ കള്ളു കുടിച്ചിട്ട് കള്ളു കുടിച്ചിട്ട് ഉമ്മ ഏതാണെന്നോ പെങ്ങൾ ഏതാണെന്നോ സ്വന്തം മോൾ ഏതാണെന്നോ തിരിയാത്ത വാപ്പമാരില്ലേ പാശ്ചാത്യന്മാർ ചെയ്തു കൂട്ടുന്നത് വ്യവസ്ഥാപിതമായി അവർ ചെയ്യുന്നത് അതിന് വെബ്സൈറ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിന്റെ മാഗസിനുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്തിന്നെ കുടുംബ ബന്ധങ്ങളിൽ രക്തബന്ധമുള്ള ആളുകളെ തമ്മിൽ വ്യഭിചരിപ്പിക്കാൻ അത് അവര് ചെയ്താൽ അതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ എന്റെ സമൂഹത്തിലും വരാനുണ്ടെന്ന് മുത്ത് റസൂലി വസ്ല്ലം സംഭവിച്ചില്ലേ പത്രങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ ന്യൂസുകൾ കേൾക്കുന്നില്ലേ പത്രക്കാർക്ക് കിട്ടാത്ത നാടിന്റെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ അടക്കം പിടിച്ചു കേൾക്കുന്ന വർത്തമാനങ്ങളില്ലേ പുറം നാട്ടുകാർ അറിയാത്തത് ഓരോ മഹല്ലിന്റെയും സ്വകാര്യം ഓരോ കുടുംബത്തിന്റെയും നാറിയ സ്വകാര്യങ്ങൾ നമുക്കില്ലേ നിങ്ങൾ പിൻപറ്റും ജൂതന്മാരുടെയും ക്രിസ്ത്യാനികളുടെയും ആചാരങ്ങൾ ും 
ഒരു ഉടുമ്പിന്റെ ഗുഹയിൽ ഒരു യൂറോപ്പുകാരൻ കടന്നാൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരൻ കടന്നാൽ അമേരിക്കക്കാരൻ കടന്നാൽ നിങ്ങളും അത് അവരെന്ത് സ്പോർട്സ് ആണോ ചെയ്യുന്നത് അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യും അവർക്ക് എന്തെല്ലാം എന്റർടൈൻമെന്റുകൾ ഉണ്ടോ അതൊക്കെ ഇവിടെ അവർക്ക് എന്തെല്ലാം ഉണ്ടോ അതൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിലും അതിന്റെ ഭാഗമാണ് നമ്മുടെ ബർത്ത്ഡേ ആഘോഷങ്ങളൊക്കെ മക്കൾക്ക് ബർത്ത്ഡേ ആകുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ കേക്ക് മുറിക്കുന്നു കേക്ക് മുറിക്ക നമ്മുടെ ആചാരമാണോ അത് ആരാ കൊണ്ടുവന്നത് ക്രിസ്ത്യാനികളും ജൂതന്മാരുമാ നമ്മൾ എമ്പാടും ചെയ്യുന്നില്ലേ എന്താ പാർട്ടിയൊക്കെ നിങ്ങളത് ചെയ്യും ഏതെങ്കിലും ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ ആചാരം നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്താൽ നിങ്ങൾ അവരിൽ പെട്ടവരാണ് മുസ്ലിമല്ല നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പാടുണ്ടോ ഒരു കുട്ടി ജനിച്ചെന്ന് സന്തോഷിച്ചു കുഴപ്പമുണ്ടായിട്ടില്ല അനിസ്ലാമികമായ ആചാരങ്ങൾ അവിടെ പാടുണ്ടോ ഇല്ല അനിസ്ലാമികമായി ഇതവിടെ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതാണോ ഇല്ലാത്തതാണ് പക്ഷെ നമ്മളത് ചെയ്യുന്നില്ല എമ്പാടും ഇവിടത്തെ ചോക്ലേറ്റ് ഫാക്ടറികൾ ജീവിക്കുന്നത് ഇവിടത്തെ മിഠായി കമ്പനികൾ ജീവിക്കുന്നത് ഇവിടത്തെ ബാക്കറികൾ ജീവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ബർത്ത്ഡേ പോലുള്ള ആഘോഷങ്ങളെ പിൻപറ്റിയല്ലേ അതില്ലെങ്കിൽ ഇവർക്ക് എങ്ങനെ കച്ചവടം നടക്കും അതിന്റെ മാർക്കറ്റിംഗ് നടക്കുന്നില്ലേ എന്തൊക്കെ അവർ ചെയ്യോ നിങ്ങളും ചെയ്യും ഉദാഹരണം പറഞ്ഞതാണ് ഇങ്ങനെ നോക്കിയാൽ പാശ്ചാത്യന്മാർ എന്തുകൊണ്ടുവരുന്നുവോ അതെല്ലാം നിങ്ങൾ പിൻപറ്റുന്ന അവസ്ഥ അന്ത്യനാളിന്റെ മുമ്പ് വരാനിരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഗൗരവത്തോടെ താക്കീത് നബിയാണ് മുഹമ്മദ് അലിവസല്ലം മറ്റൊരു മഹാത്ഭുതം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കാറുകളെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വാഹനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് കാറുകളെ കുറിച്ച് വലമാവ് പറയുന്നത് ഭയങ്കര അത്ഭുതമുള്ള ഹദീസാണ് കാറുകളും വാഹനങ്ങളും അതിന് ഹറാമായിട്ടല്ല കാർ ഹറാമെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് താങ്കൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സുഹിഹായ ഹദീസ് അവിടെന്ന് പറയുമായിരുന്നു എന്റെ ഉമ്മത്ത് എന്റെ അവസാന കാലഘട്ടങ്ങളിൽ വരാനുണ്ട് ചില ആളുകൾ ഒട്ടകത്തിന്റെ കട്ടിലുകൾ പോലെ കസേരകൾ വെച്ചത് ഒട്ടകത്തിന്റെ ഒട്ടകത്തിന്റെ കസേര പോലെ ഒട്ടക കട്ടില് പോലെ പരവതാനികൾ പരവതാനികൾക്ക് മേൽ ഒട്ടകത്തിന്റെ കസേര വെച്ച പോലെ കസേരകൾ വെച്ചതിൽ കയറുന്നവർ അവര് വാഹനം കയറും അല സുറൂജിൻ ചില കാർപ്പറ്റുകളുടെ മേൽ ആ കാർപ്പറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ലതറുകൾ കാർപ്പറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുറൂജ് വിരിപ്പുകളാണ് ഇങ്ങനത്തെ വിരിപ്പുകളാണ് ഒട്ടകത്തിന്റെ പുറത്ത് ഇരിക്കാൻ വെക്കുന്ന സീറ്റ് പോലെയുള്ള മിനിത്ത സീറ്റുകളുള്ള തൊലി കൊണ്ടോ ലെതർ കൊണ്ടോ ഉണ്ടാക്കുന്ന സീറ്റുകളിൽ കയറിയിരിക്കുന്നവർ അവർ കയറിയിരിക്കും പള്ളികളുടെ വാതിലുടെ മുമ്പിൽ വന്നവർ ഇറങ്ങും നമ്മളൊക്കെ അങ്ങനത്തെ ഇറങ്ങുന്നത് പള്ളിന്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് ഇറങ്ങുന്നു വാഹനത്തിൽ വന്ന് കയറി ഇറങ്ങുന്നു അവർ വള്ളി പോകുന്നുണ്ട് എങ്ങനെ വാഹനത്തിൽ കാറിൽ അവര് പള്ളിയിലേക്ക് കാർ ഓടിച്ചു വരുന്നുണ്ട് അവരുടെ പെണ്ണുങ്ങളാണെങ്കിലോ വസ്ത്രം ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ വസ്ത്രമില്ലാത്തവർ തലയിൽ പൂഞ്ഞ പോലെ ഹെയർ സ്റ്റൈൽ വെക്കുന്നവർ മുടിയുടെ സ്റ്റൈല് മേലോട്ട് പൊക്കി വെക്കുന്ന ഹെയർ സ്റ്റൈലുള്ള പെണ്ണുങ്ങളാണ് ഇവരുടെ ഭാര്യമാർ ഇവരാണെങ്കിലോ വാഹനം കയറി കാറിൽ പള്ളിയുടെ മുമ്പിൽ വന്നിറങ്ങുന്ന ആളുകൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു സമൂഹം വരും പറഞ്ഞ വാപ്പാക്ക് ഭയങ്കര ദീന വാപ്പ പള്ളിയുടെ പ്രസിഡന്റ മക്കളാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര മോഡേൺ അവർക്ക് നിസ്കാരമില്ല ഹിജാബുല്ല ഒന്നുമില്ല പറഞ്ഞ അർത്ഥം ഇതാണ് പറയാ കാറുകളെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞ ഹദീസാകണം ഇത് നമുക്കറിയില്ല ചിത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒട്ടക കട്ടിൽ പോലെ മിനുമിനുത്ത പരവതാനി കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയതിൽ കയറിയിരുന്ന് സഞ്ചരിക്കുന്നവർ എഞ്ചിലൂന അവര് വന്ന് ഇറങ്ങും എന്ന് പറഞ്ഞ വാഹനമാണ് അതുകൊണ്ട് എഞ്ചിലൂന അല അബുവാബിൽ 
പള്ളികളുടെ വാതിലുകൾ വന്നവരെ ഇറങ്ങും ഇമാം തബ്രാൻ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ള സുഹൈഹായ ഹദീസ് ഇൽഅനൂഹുന്ന ഫഇന്നഹുന്ന മൽഊനാത് ആ പെണ്ണുങ്ങളെ നിങ്ങൾ ശപിക്കണേ അവർ ശപിക്കപ്പെട്ടവരാണെന്ന് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വാപ്പ പോകുന്ന പള്ളിയിലേക്കാണ് മക്കൾ പോകുന്ന പള്ളിയിലേക്കാണ് അവരുടെ ഭാര്യമാർ അവരുടെ ഉമ്മമാർ അവിടുത്തെ പെൺകുട്ടികൾ അച്ചടക്കമില്ലാത്തവർ ലാഹുനെ ഭയപ്പെടാത്തവർ ശരീരം മറക്കാത്തവർ ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നവർ അങ്ങനെ വസ്ത്രമുണ്ട് എന്നാൽ വസ്ത്രമില്ല ഹെയർ സ്റ്റൈലുകളൊക്കെ ഒട്ടകത്തിന്റെ പൂഞ്ഞ് ആടുന്ന പോലെ തലയുടെ മുകളിലേക്ക് മുടിക്കെട്ടുകൾ വരിച്ചു കെട്ടുകയും അങ്ങനെ നടക്കുമ്പോൾ ഒട്ടകത്തിന്റെ പൂഞ്ഞ് ആടുന്ന പോലെ അവരുടെ തലയിലെ മുടിക്കെട്ട് ും അങ്ങനെ നടക്കുന്ന പെണ്ണുങ്ങൾ നിങ്ങളവരെ ശപിച്ചേക്കണം അവർ ശപിക്കപ്പെട്ടവരാണ് ആര് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് പിറകെ വേറെയും സമുദായങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അറബി പെണ്ണുങ്ങൾ അവർ അനർബികളായ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് വേല ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാലം വരും ഗൾഫ് നാട്ടിലെ പെട്രോളൊക്കെ തീർന്നിട്ടേ ഇന്ത്യയിൽ വല്ല പെട്രോളോ വല്ല കെമിക്കലോ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അവർക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ജോലി ചെയ്യാൻ വരോ എന്നാവോ അള്ളാഹു ആലം തങ്ങൾ പറയാ അറബി പെണ്ണുങ്ങൾ അനർബികളായ ആളുകൾക്ക് വേലക്ക് വരുന്ന കാലം വരും അവരുടെ വിഷ്കാരമാർ അവരുടെ ഖാദിമത്തുകൾ അറബി പെണ്ണുങ്ങളാകാൻ പോകുന്നുണ്ട് ഏതുപോലെ അമുസ്ലിമീങ്ങളായ ആളുകൾ വന്ന് നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ ഇപ്പോൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന പോലെ അറബി പെണ്ണുങ്ങളുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ആരാ അറബികളുടെ വീട്ടിൽ ഫിലിപ്പീനുകൾ ഇന്തോനേഷ്യക്കാർ മലേഷ്യക്കാർ എത്യോപ്യക്കാർ ക്രിസ്ത്യാനികളും അല്ലാത്തവരുമായവർ അനർബികളായ ആളുകൾ അവർ വന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സേവനം ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇനിയും കാലങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞാൽ കാലം മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ അറബികളായ പെണ്ണുങ്ങൾ അനർബികൾക്ക് വേലക്ക് വരുന്ന കാലം വരും സൂറുല്ലാഹി ഞങ്ങൾ പറയാ സൊല്ലാഹു വല്ലം ഇനി അങ്ങോട്ടാ പോകാൻ പോണത് എന്ന് പോയി പെട്രോൾ ഡീസർ ഉണ്ടാവോ അള്ളാഹു എല്ലാ കാലത്തും എല്ലാ സമുദായത്തിനും എന്നൊന്നും ഐശ്വര്യം കൊടുക്കൂല കുറച്ചു കാലം പിന്നെ വേറൊരു കൊടുക്കും അവരെടുത്തിട്ട് മാറ്റിക്കൊടുക്കും ഇങ്ങനെ അള്ളാഹു മാറ്റി മാറ്റി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇങ്ങനെ ഒന്ന് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ടെന്ന് റസൂൽ പുരുഷന്മാർ പെണ്ണുങ്ങളുടെ കോലം കെട്ടി നടക്കുന്നത് പെണ്ണുങ്ങൾ പുരുഷന്മാരുടെ കോലത്തിൽ നടക്കുന്നത് അവരെ അള്ളാഹു ശപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ആരംഭ റസൂൽ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അള്ളാഹു ശപിച്ചിരിക്കുന്നു പുരുഷന്മാർ ഉടുക്കുന്ന വസ്ത്രം പുരുഷന്മാരുടെ വേഷം പെണ്ണുങ്ങൾ ധരിക്കുകയും പെണ്ണുങ്ങളുടേത് പുരുഷന്മാർ ധരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഏതൊരു പെണ്ണും പുരുഷവേഷം കെട്ടുന്നത് ഏതൊരു പുരുഷനും സ്ത്രീ വേഷം കെട്ടുന്നത് നിഷിദ്ധമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചെയ്യരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് കലാപരിപാടികൾക്കാകാം ഗാനമേളകൾക്കാകാം മോണോ ആക്ടുകൾക്കാകാം നാടകങ്ങളിലേക്കാകാം പുരുഷന്മാർ പെണ്ണിന്റെ കോലം ആൺകുട്ടികൾ പെൺകുട്ടികളായും പെൺകുട്ടികൾ ആൺകുട്ടികളായും സ്ക്രീനിലും സ്റ്റേജിലും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് എത്ര ഗൗരവത്തിലാ തങ്ങൾ പറയുന്നത് അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് സൊല്ലി വസ്ല്ലം അവിടെ നിന്ന് പറയുന്നു അന്ത്യനാളിന്റെ മുമ്പ് നടക്കാൻ പോകുന്നൊരു വിഷയം വിവരമില്ലാത്ത മനുഷ്യൻ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ പൊതുവിഷയത്തിൽ അഭിപ്രായം പറയുക ചാനലുകാരന്റെ മുമ്പിൽ പോയിട്ട് മൈക്ക് പറയുന്നത് ആരാ മുസ്ലിമിന്റെ അഭിപ്രായം പറയുന്നത് വിവരമില്ലാത്ത മനുഷ്യന്മാർ ഹദീസ് നോക്കൂ അന്ത്യനാളിന്റെ മുമ്പിലുണ്ട് മനുഷ്യന്മാരെ വഞ്ചിക്കുന്ന ചില കാലഘട്ടങ്ങൾ ചില വർഷങ്ങൾ കടക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് നുണ പറയുന്നവരെ വിശ്വസിക്കപ്പെടുകയും സത്യസന്ധത പറയുന്നവരെ അവിശ്വസിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന കാലം ായിരിക്കും അന്ന് സംസാരിക്കുക 
അവര് ചോദിച്ചു ആരാണ് നബിയെ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ പൊതുവിഷയത്തിൽ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ പൊതുകാര്യത്തിൽ വിവരമില്ലാത്ത മനുഷ്യന്മാർ സംസാരിക്കുന്നത് മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ വിഷയം പറുദ്ധ ധരിക്കണമോ വേണ്ടയോ എന്ന് പറയുന്നത് മുഖം മറക്കണോ വേണ്ടേ എന്ന് പറയുന്നത് മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ സംസ്കാരം പറയുന്നത് പെൺകുട്ടികളുടെ വിവാഹപ്രായം പറയുന്നത് മുസ്ലിം പേരുള്ള ചില വ്യക്തികൾ പറയുന്ന കാലം വിവരക്കേടുകൾ പറയുക സ്വന്തം അഭിപ്രായം പറയേണ്ട സ്ഥാനത്ത് മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ പൊതുവായ സംസ്കാരത്തെ കുറിച്ച് മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ പൊതുവായ ആചാരങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് വിവരമില്ലാത്തവൻ പൊതുവേദികളിൽ സംസാരിക്കുന്ന കാലം എന്താണ് പറഞ്ഞ വാക്കിനർത്ഥം ചാനലുകാരന്റെ മൈക്കിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് വാർത്താ സമ്മേളനം വിളിച്ചുകൊണ്ട് മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന്റെ പ്രശ്നത്തിൽ അഭിപ്രായം പറയുന്നത് ആര് പണ്ഡിതന്മാരല്ല ആലിമീങ്ങളല്ല മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം പറയാൻ യോഗ്യതയുള്ള ആളുകളല്ല ആരും മൈൻഡ് ചെയ്യാത്ത ആളുകൾ ഇസ്ലാമിന്റെ വിഷയത്തിൽ അതോറിറ്റി ഇല്ലാത്ത ആളുകൾ ഇസ്ലാമിന്റെ കാര്യം പറയാൻ അടിസ്ഥാന യോഗ്യത പോലും ഇല്ലാത്ത ആളുകൾ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ പൊതുവിഷയങ്ങളിൽ അഭിപ്രായം പറയാൻ തുടങ്ങുന്നത് അന്ത്യനാൾ ഇനി മുമ്പ് വരുന്നുവെന്ന് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു അറിയുന്ന ആളുകൾക്ക് മാത്രം സലാം പറയുന്ന കാലം വരും അറിയുന്നവര് മാത്രം പരിചയക്കാരോട് മാത്രം അസ്സലാം വലയിക്കും അല്ലാത്തവരോട് മിണ്ടൂല മുസ്ലിം ആണെന്നറിയാം അവന്റെ ചേലും കോലം കണ്ട മുസ്ലിം ആണെന്നറിയാം ഇറങ്ങി വരുന്ന പള്ളിയിലാണ് പക്ഷെ മിണ്ടൂല തന്റെ കൂടെയോ കൂട്ടത്തിലോ ഉള്ള ആളല്ല എന്ന് തിരിയുമ്പോൾ തന്റെ പാർട്ടിയിലുള്ള ആളല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ തനിക്ക് മിണ്ടിക്കൂടാ എന്ന ഒരു ഷാഠ്യത്തോടുകൂടെ ജീവിക്കുമ്പോൾ മുസ്ലിമായ ഒരു മനുഷ്യനോട് സലാം പറയേണ്ടിടത്ത് സലാം പറയാതെ സ്വന്തം ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി മാത്രം സലാം പറയാം അല്ലാത്തവര് പറഞ്ഞാൽ മടക്കൂല അങ്ങനത്തെ കാലം സംഭവിക്കാൻ പാടില്ല മുസ്ലിമെ അള്ളാഹു കാത്ത് രക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ മുസ്ലിമീങ്ങൾ പരസ്പരം സലാം പറയേണ്ടവരാണ് അവിടുന്ന് പറയുമായിരുന്നു അവൻ അറിയാം അയാളെ പരിചയമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മാത്രം പരിചയമില്ലാത്തവരോട് സലാം പറയില്ല മുസ്ലിമാണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ പോലും അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഇന്ന മിന്ന അന്ത്യനാളിന്റെ അടയാളത്തിലുണ്ട് പിന്നെ ഹലാലും ഹറാമും നോക്കാതെ സമ്പാദിക്കുന്നത് പൈസ കിട്ടിയാൽ മതി ഹലാലായ ബിസിനസ് ആണോ ഹറാമായ ബിസിനസ് ആണോ എന്ന് നോക്കാത്തത് മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് ഒരു കാലം വരാൻ പോകുന്നുണ്ട് എവിടെ നിന്നാണ് പൈസ കിട്ടിയത് എന്ന് നോക്കൂല ഹലാലിൽ നിന്നാണോ ഹറാമിൽ നിന്നാണോ പൈസ കിട്ടിയത് എന്ന് നോക്കാത്ത കാലം വിളമ പറയുമായിരുന്നു നമ്മുടെ മുൻഗാമികളിലെ പെണ്ണുങ്ങൾ അവരുടെ ഭർത്താക്കന്മാർ ജോലിക്ക് പോകുന്ന നേരത്ത് വാതിൽ തുറന്നു കൊടുത്ത് ഭർത്താവ് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ ഭാര്യ പറയുമായിരുന്നു എന്റെ സഹോദര എന്റെ ഭർത്താവ് നിങ്ങൾ ജോലിക്ക് പോയി ഹറാമായത് എനിക്കോ എന്റെ മക്കൾക്കോ കൊണ്ടുവരരുത് കേട്ടോ പട്ടിണി കടന്ന് സഹിക്കാൻ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞു ദാഹിച്ച് സഹിക്കാൻ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയും പക്ഷെ ഹറാമായി സമ്പാദ്യം കൊണ്ടുവന്ന് നരകം നാളെ ഞങ്ങൾക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിയില്ല കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് എന്റെ ഭർത്താവ് ഹലാല് മാത്രമേ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ഭക്ഷിപ്പിക്കാവൂ എന്ന് അന്നത്തെ പെണ്ണുങ്ങൾ ഭർത്താക്കന്മാരോട് പറയാറുണ്ടായിരുന്നു ഇന്നെങ്ങനെ പറയാ എനിക്ക് നാല് പവന്റെ വളം വേണേ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയാലും വേണ്ടിയില്ല പൈസ ഉണ്ടാക്കിക്കോ ോ ഹറാമിൽ നിന്നാണോ കിട്ടുന്നത് എന്ന് നോക്കാതെ പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ മനുഷ്യൻ കച്ച കെട്ടി ഇറങ്ങുന്ന കാലം മനുഷ്യന്മാർക്കൊരു കാലം വരാനുണ്ട് 
ഒരാൾ പ്രശ്നമാക്കാറേ ഇല്ല എവിടെന്നാണ് സമ്പാദിച്ചതെന്ന് ഹലാലിൽ നിന്നാണോ ഹറാമിൽ നിന്നാണോ സമ്പാദിച്ചത് എന്ന് നോക്കാതെ പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ മാത്രം ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കാലം എന്റെ ഉമ്മത്തിന് വരും അതിന്റെ അടയാളമാണ് പലിശ ഇടപാടുകൾ ഹലാലാണെന്ന് ആളുകൾ വിചാരിക്കുന്നത് ലോൺ എടുക്കുന്നത് ഹലാലാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് പലിശ ബാങ്കുകൾ കൊണ്ടുപോയി സ്വർണം പണയം വെച്ച് ലോൺ എടുക്കുന്നത് ഹലാലാണെന്ന് ധരിക്കുന്നതോ ആളുകൾ എല്ലാരും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതോ അങ്ങനെയല്ലേ പറയാ ഏ എല്ലാരും ചെയ്യുന്നില്ലേ എല്ലാരും ചെയ്യുന്നില്ലേ എല്ലാരും ചെയ്യുന്ന ഹലാലാവോ പുര കെട്ടാൻ വേണ്ടി അഞ്ച് സെന്റോ പത്ത് സെന്റോ വാങ്ങുമ്പോഴേക്കും ആ സ്ഥലം കൊണ്ടുപോയി മോർഗേജിൽ കൊടുത്തു പണയപ്പെടുത്തി ബാങ്കുകാരന് പത്ത് ലക്ഷം അൻപത് ലക്ഷം ബാങ്കുകാരന്റെ പലിശയുടെ പൈസ വാങ്ങി പത്ത് ശതമാനമോ എട്ട് ശതമാനമോ ഇനി അര ശതമാനം ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുത്താലും ശരി അത് ഹറാമല്ലേ ആ ഹറാമിന്റെ പൈസ കൊണ്ടാണ് തറ കിട്ടിയത് അതുകൊണ്ടാണ് ചുമര് വെച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് മണൽ വാങ്ങിയത് അതുകൊണ്ടാണ് പെയിന്റ് വാങ്ങിയത് അതുകൊണ്ടാണ് കരാറുകാരന് പൈസ കൊടുത്തത് അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ വാർപ്പ് കഴിച്ചത് ആ പലിശ കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഫർണിച്ചർ വാങ്ങിയത് ഇതൊക്കെ ചെയ്തു കൂട്ടിയത് രണ്ട് കൊല്ലം കൊണ്ട് എന്റെ വീട് പൂർത്തിയാക്കി നാട്ടുകാരെ ഞെട്ടിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചു കൊണ്ടല്ലേ അല്ലെ എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ കയ്യിൽ പൈസ ഉണ്ടെന്ന് മറ്റുള്ളവരെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല പെണ്ണെ ഭർത്താവിനോട് ലോൺ എടുക്കാൻ നീ തലയണ മന്ത്രം പറഞ്ഞത് നാട്ടുകാരെ ഞെട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല സഹോദര നിന്റെ കയ്യിൽ പൈസ ഉണ്ടെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ലേ അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം അല്പാൽപമായി അള്ളാഹു തരുന്നത് കാത്തിരിക്കാൻ ക്ഷമയില്ലാതെ അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം വരുന്നവരെ ക്ഷമിച്ചിരിക്കാൻ നിനക്ക് സാധിക്കാതെ പലിശ ബാങ്കുകൾ കൊണ്ടുപോയി പണയപ്പെടുത്തി നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന വീടുകളിൽ എങ്ങനെയാണ് ഹൈർ ഉണ്ടാവുക ആ വീടുകളിലെ മക്കൾ ഓടിപ്പോയെങ്കിലല്ലേ അത്ഭുതമുള്ളൂ ആ വീട്ടിലെ മക്കൾ കൊലപാതികൾ ആയില്ലെങ്കിലല്ലേ അത്ഭുതമുള്ളൂ ആ വീട്ടിൽ എങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തിന്റെ മലക്കുകൾ കയറി വരിക കല്യാണം കഴിക്കുന്ന നേരത്ത് വിവാഹം നടക്കുന്ന സമയത്ത് അവനവന് വിളിക്കാൻ കപ്പാസിറ്റിയുള്ള കഴിവുള്ള ആളുകളെ കഴിവിന് മാത്രം ചെലവ് ചെയ്ത് നടത്തേണ്ട കല്യാണങ്ങൾ പൊടി പൊടിക്കാനും നാട്ടുകാരെ കണ്ണു തള്ളിക്കാനും വേണ്ടി പലിശയുടെ പൈസ എടുത്ത് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ വയറ്റിലേക്ക് ഹറാമിന്റെ ഭക്ഷണം കടത്തിവിട്ട നാട്ടുകാരെ ഹറാമിന്റെ ഭക്ഷണം കഴിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത വീട്ടുകാരെ അള്ളാഹുവിനോട് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ മറുപടി പറയുക അള്ളാഹു ഇത് പൊറുക്കുമോ പലിശ ഏർപ്പാടുകൾ പണയപ്പെടുത്തുന്ന ഏർപ്പാടുകൾ സൽക്കാരം നടത്താൻ ഭർത്താവ് ഗൾഫ് നയിക്കുന്ന പൈസ നാട്ടിലേക്ക് എത്താൻ രണ്ട് ദിവസത്തെ സാഹസ താമസം വരുമെന്ന് കാണുമ്പോഴേക്കും ഉള്ള ഉള്ള ആഭരണങ്ങൾ മുഴുവനും പെറുക്കിയെടുത്ത് ബാങ്കുകാരന് കൊടുക്കുകയും പലിശയുടെ പൈസ കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്ത് സദ്യ നടത്തുന്ന വീട്ടുകാരെ നിങ്ങൾ നാട്ടുകാരോട് എഴുതി വെച്ച് പറയണം കേട്ടോ എന്റെ വീട്ടിലെ സദ്യക്ക് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ ഭക്ഷണം പലിശയുടെ പൈസ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് എങ്കിൽ സൂക്ഷ്മതയുള്ള ആളുകൾക്ക് തിരിച്ചു പോകാം അത് കാണുന്ന ആളുകൾക്ക് ഹറാമ് തിന്നാൻ പാടില്ലെന്നറിയുന്നവർക്ക് തിരിച്ചു പോകാനെങ്കിലും പറ്റിയേക്കും അതൊന്നും ചെയ്യാതെ ആരെ ഞെട്ടിക്കാനാണ് ആരെ ബോധിപ്പിക്കാനാണ് ഹറാമിന്റെ സമ്പാദ്യം ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കൂട്ടുന്നത് ഒരു കാലം വരും മനുഷ്യൻ ചെയ്തു കൂട്ടുന്നത് മനുഷ്യൻ വാങ്ങിച്ചു കൂട്ടുന്നത് ഹലാലാണോ ഹറാമാണോ എന്ന് ചിന്തിക്കാതെ പൈസ കിട്ടിയാൽ മതി പോസ്റ്റ് ഓഫീസുകാരൻ വരും കുറിക്കാരൻ വരുന്നുണ്ട് അയ്യായിരം രൂപ വെച്ച് നിങ്ങൾ ഒരു കൊല്ലം അടച്ചാൽ അല്ലെ പതിനായിരം രൂപ വെച്ച് നിങ്ങൾ ഒരു കൊല്ലം അടച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപ അടക്കാൻ പറ്റിയേക്കും രണ്ട് കൊല്ലം കൊണ്ട് ഇരുപത്തിനാലായിരം അത് നിങ്ങൾ ഒരു അഞ്ചു കൊല്ലം കാത്തു നിന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഒന്നര ലക്ഷം അല്ലെ പൈസയല്ലേ വരുന്നത് ലാഭത്തിന് മേൽ ലാഭമല്ലേ വരുന്നത് ഇരട്ടിക്കിരട്ടിയല്ലേ വരുന്നത് പൊന്നു സഹോദരിമാരെ വഞ്ചിക്കപ്പെടല്ലേ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിന്റെ കുറികൾ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണം പലിശയുടെ കുറികൾ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ വന്നു കൂടുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ അടക്കുന്ന പൈസയിൽ ഒരറ്റ ഫിൽസ് എങ്കിലും ഏറെ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളായിട്ട് അധ്വാനിക്കാതെ നിങ്ങളായിട്ട് കച്ചവടം ചെയ്യാതെ ബാങ്കുകാരൻ ഞങ്ങളുടെ ലാഭമാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഇത്ര അടച്ചാൽ ഇത്ര നിങ്ങൾക്ക് ഇരട്ടി തരാം ഇത്ര കൊല്ലം കൊണ്ട് ഇത്ര മാസം കൊണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പലിശയുടെ പൈസയല്ലേ ഹറാമിന്റെ പൈസയല്ല
നിങ്ങൾ അടച്ച പൈസ എത്രയോ അത് നിങ്ങൾക്ക് അർഹതപ്പെട്ടതാണ് അതിലേറെ വരുന്നത് ഹറാമിന്റെ പൈസയല്ലേ അതുകൊണ്ട് മക്കൾക്ക് സ്വർണം വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കണ്ട അതുകൊണ്ട് മക്കൾക്ക് നിങ്ങൾ വസ്ത്രം വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കല്ലേ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിക്കാരൻ ഗൾഫുകാരന്റെ പിന്നാലെ ഓടി വരുന്ന പോളിസിക്കാരാ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് ഹലാലാണെന്ന് അവർ വാദിക്കാറുണ്ട് ഇത് ശരീരത്തിന്റെ ഇസ്ലാമിന്റെ ഖജ ഖജാന പോലെ ബൈത്തുൽ മാല് പോലെയാണെന്ന് വാഴ പറയുന്ന ഏജന്റുമാർ നാടുകളിൽ കാണും ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് മുസ്ലിമായ ഒരു മനുഷ്യന് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ഇൻഷൂർ എപ്പോഴാണ് അള്ളാഹു പുറത്തു തരുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഗത്യന്തരമില്ലാത്ത ഇൻഷൂറുകൾ നിങ്ങളൊരു വാഹനം മേടിക്കണം ആ വാഹനം റോഡിലിറങ്ങാൻ റോഡിന്റെ ഇൻഷൂർ വെക്കണം ഇൻഷൂർ ചെയ്യണം വാഹനം നിവൃത്തിയില്ല ചെയ്തേ പറ്റൂ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് അങ്ങനെയാണോ യാത്ര ഇൻഷുറൻസ് അങ്ങനെയാണോ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ബാക്കി ഇൻഷുറൻസുകൾ എങ്ങനെയാണോ ഗത്യന്തരമില്ലാത്തവക്കല്ലേ അള്ളാഹു അനുവദിക്കൂ അല്ലാത്തത് എങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹുവിന് മുമ്പിൽ കൈയും കെട്ടി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അതുകൊണ്ട് പോളിസി എടുത്ത ആളുകളെ നിങ്ങൾ അടച്ച പൈസ നിങ്ങൾക്കുള്ളതാണ് ഹലാലാണത് അതിലേറെ പത്ത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ മരിച്ചു പോകുമ്പോഴോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അപകടം സംഭവിച്ചാലോ ഇത്ര തരാമെന്ന് പറയുന്ന സംവിധാനം പലിശയുടെ പൈസയല്ലേ سيأتي على الناس زمان لا يبالي ما أخذ منه أمن الحلال أمن الحرام كتنا فيسا حلالا نو حراما نو يدن چندي كيا دي پندي دن مارو دن كودي آلو جن چيا دي ون چودي كيا دي فيسا قل ورطة يمبادم ورطة حلال حرام پرشن ملا انگن چندي كن نور کالم دوشش چالو قل جيبي كن نكالت تند اڈيال مانن محمد മാറ്റം വരണം സഹോദരിമാരെ മാറ്റങ്ങൾ വരണം സഹോദരന്മാരെ സമ്പത്ത് ശുദ്ധമാകാതിരുന്നാൽ അപകടമല്ലേ പടച്ചവനെ പടച്ചവനെ എന്ന് ദ്വാ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ എത്രയോ ആളുകൾ അഹുബറ അഷ മുടി ജട പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ശരീരം പൊടിപുരണ്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ കണ്ടാൽ ഏതോ ഒരു ത്യാഗി വരിനെ പോലെ കാണുന്ന ആളുകൾ യാറബ്ബി യാറബ്ബി പടച്ചവനെ പടച്ചവനെ എന്ന് പറഞ്ഞു ദ്വാ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അന്നുല എങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് അള്ളാഹു ഉത്തരം തരുക അവൻ കുടിക്കുന്ന വെള്ളം ഹറാമിന്റെ വെള്ളമാണ് കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം ഹറാമിന്റെ ഭക്ഷണമാണ് അവൻ ധരിച്ച വസ്ത്രം ഹറാമിന്റെ പൈസ കൊണ്ട് വാങ്ങിയതാണ് എല്ലാം ഹറാമായിരിക്കെ എങ്ങനെ അള്ളാഹു അവർക്ക് ഉത്തരം കൊടുക്കുമെന്ന് പരിശുദ്ധ വട്ടി പലിശക്ക് കൊടുക്കുന്നവരെ കുറിച്ച് ഇനി പറയാനുണ്ടോ പലിശ കച്ചവടം ചെയ്യുന്നവരെ കുറിച്ച് ഇവിടെ ചർച്ച വേണ്ടതുണ്ടോ ബാക്കി വിഷയങ്ങൾ പോലും ഇത്ര ഗൗരവമാണെങ്കിൽ പലിശക്ക് ഉപയോഗിക്കുകയും സേവിംഗ് അക്കൗണ്ടുകൾ വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ പൈസ കൊണ്ട് തെന്ന് ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികളുടെയോ മറ്റോ ഏർപ്പാടുകൾ മുസ്ലിമിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് ആ ശരീരം സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോവുക എന്താണ് ഹദീസ് കുല്ലു ലഹ്മിൻ ഏതൊരു ശരീരവും ഹറാമിൽ നിന്ന് പരിപോഷണം ലഭിച്ചത് ഹറാമിൽ നിന്ന് കുടിച്ചത് ഹറാം തിന്ന് വളർന്നത് അങ്ങനത്തെ ശരീരം ആ ശരീരം പോയി കിടക്കാൻ നല്ലത് അള്ളാഹുവിന്റെ നരകമാണെന്ന് പരിശുദ്ധ മതങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് മറ്റൊരു സംഭവം കൂടെ അന്ത്യനാളിന്റെ അടയാളത്തിൽ പറഞ്ഞൊരു സംഭവമാണിത് تكون إبل للشياطين وبيت للشياطين بشاشكل كبيندي ورو أتقوم بشاشكل كبيندي ورو ويدوم وندا قلنا كالم نور نهال تاني كيوبيو إكيان رواحنا جائزة أنو ذيك بطلا 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 بطلا
അത് ഉപയോഗിക്കുന്നേ ഇല്ല അത് പാർക്കിങ്ങിൽ കിടക്കാണ് അത് നാട്ടുകാരെ ഞെട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി വാങ്ങിയതാണ് ഉദാഹരണം പറയാം അവൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അവൻ ഹലാലാണ് ഉപയോഗിക്കാതെ വെക്കുന്ന ഒട്ടകം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഉപയോഗിക്കാതെ വെക്കുന്ന വാഹനം ആരാണ് പിന്നെ അതിൽ കയറിയിരിക്കുക പിശാചുക്കളാണ് ഉപയോഗിക്കാത്ത വാഹനം മനുഷ്യൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതുണ്ടായിരിക്കെ ഒന്ന് ഉപയോഗിക്കാനും ഒന്ന് പാർക്കിങ്ങിൽ വെറുതെ വെക്കാനും അങ്ങനെ വെക്കപ്പെടുന്നത് പിശാച്ചാണ് അവിടെ കയറിയിരിക്കുന്നത് അങ്ങനത്തെ കാലം വരും വീട് ഒന്നുണ്ട് താമസിക്കാൻ ഇവിടെയോ മറ്റൊരു വീട് ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ഒരു അപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഒരു റിസോർട്ട് വാങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ പോയി താമസിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല പൂട്ടിട്ടിരിക്കാണ് മുമ്മിനായ മനുഷ്യൻ അവിടെ താമസിക്കാതെ വന്നാൽ ആരാണ് അവിടെ താമസിക്കുന്നത് പിശാച്ചുക്കളാണ് പിശാച്ചിന് വേണ്ടി ഒരു വാഹനവും പിശാച്ചിന് വേണ്ടി ഒരു വീടും വാങ്ങുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യന്റെ ആവശ്യത്തിനപ്പുറത്തേക്ക് മനുഷ്യൻ വാങ്ങിച്ചു കൂട്ടുന്നതും ഉപയോഗിക്കാത്തതും നമ്മുടെ ആവശ്യം നിർവഹിക്കാനല്ല അതിനപ്പുറത്തേക്ക് വാങ്ങിച്ചു വെക്കുന്നത് വാഹനം എക്സ്ട്രാ വാങ്ങിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാതെ വെക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അഹമ്മദില്ല ബാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ അതൊന്നുമല്ല വെറുതെ കിടക്കാണ് വെറുതെ കിടക്കുകയാണ് പിശാച്ചിന് വേണ്ടി ഒരു ഒട്ടകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിശാച്ചിന് വേണ്ടി ഒരു വാഹനം പിശാച്ചിന് വേണ്ടി ഒരു വീടും വീട് പൂട്ടിപ്പോവ അകാരണമായി വീട് പൂട്ടിപ്പോവ ഇപ്പൊ ഗൾഫുകാർ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണത് ഫാമിലി സഹിതം അവിടെയാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടുത്തെ വീട്ടിൽ ആരുമില്ല പൂട്ടിപ്പോവാണ് ആരാ പിന്നെ അവിടെ താമസിക്കാ പിശാച്ചുക്കളാണ് പിശാച്ചുക്കളാ താമസിക്കുക പിശാച്ചിന് വേണ്ടി ഒരു വീട് വാങ്ങിച്ചു വെക്കുന്നത് ഉപയോഗിക്കാതെ ഉപയോഗിക്കാതെ ചെന്നു കയറാതെ താമസിക്കാതെ അനാവശ്യമായി വീടുകൾ വാങ്ങിക്കൂട്ടുന്നത് അന്ത്യനാളിന്റെ അടയാളങ്ങളിൽ ഉണ്ടെന്ന് പരിശുദ്ധ മനുഷ്യന്റെ തലമുടികൾ നരച്ചു പോകുന്ന സമയത്ത് അന്ത്യനാളിന്റെ അടയാളങ്ങളിൽ തലമുടികളിൽ കറപ്പ് പുരട്ടുന്നവർ മുടി കറുപ്പിക്കുന്ന ആളുകൾ സ്വർഗത്തിന്റെ പരിമളം അവർക്ക് ലഭിക്കുകയില്ലെന്ന് പരിശുദ്ധ അവിടെ തന്നെ നിർത്തുകയും ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരികയും ചെയ്യുമായിരുന്നല്ലോ എന്തിനാണ് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് അല്ല നബിയെ സാരമില്ല ഇന്നക്ക നിങ്ങളാണല്ലോ നബിയെ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഞങ്ങളാണല്ലോ വരേണ്ടത് നബിയെ എന്റെ വാപ്പ അബു കുഹാഫ കലിമ ചൊല്ലി മുസ്ലിമാവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ശുദ്ധീകൃതിന്റെ വാപ്പ അവസാന ഘട്ടത്ത് തലമുടി അമ്പാടും നരച്ച് തിളങ്ങുന്ന സമയത്ത് തലയിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ തല നിങ്ങൾ ആ വെളുപ്പ് നിറമൊന്ന് മാറ്റിക്കൊടുക്കണം കറുപ്പ് നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യുക മറ്റേതെങ്കിലും നിറം കൊണ്ട് ആ വെളുപ്പ് നിങ്ങൾ നിറം മാറ്റണം വെളുത്ത തലമുടി വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ട കറുപ്പ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന് അബു കുഹാഫെ സംബന്ധിച്ച് ഹൃദയുവിനെ കുറിച്ച് ശുദ്ധീകൃതങ്ങളുടെ വാപ്പയെ കുറിച്ച് അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലി വസല്ലം വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്ന സംഭവമാണിത് അന്ത്യനാളിന്റെ അടയാളങ്ങളിൽ മുടികറുപ്പിക്കുന്നത് വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും 
رسول الله صلى الله عليه وسلم جنگ برايون يقل يقبال الناس على التوعات والعمل للآخرة برلوغة النبيندي پرورتك غيوم دنیا فی نیویندی پرورتی کننی پکرم آخرت نول عمل وردی پکیند آلگل آن نمل انال پر لوگت تیکل کرمنگل ماتی وک گئیم دنیا فی نیو شنگل لیک منشر ور باد سمائیم چل وڑک گئیم چیئن ند اللہ تعالی آخرت نورنگا نم سہائی کیو مارا گٹے الدنیا مزرات الاخرہ دنیا اب آخرت لیک سنباد کارو لیڈا مانے آخرت لیک سنباد کے انڈا سلمانے پچھے آخرم لٹھم وکادے دنیا و ماترم چندی کو نور عبستہ جننگل الوردی چور من پرشد رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم پشک وردی کو من نانے پشک وردی کو یلق الشح پشک وردی کو يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح ويكثر الحرج ويلقى الشح من الشرد من السند والليل بشك وردكم الله عند دين النبي عند شود شال كركولا ور بات بيري وندو ور بكت ما يوندو يندان نمال كودو تدا نمال سندم بيري عند والليل ملابي سرجان تيري كونا ثلا تيني ثلا بري كونا ديندا Ayatil untuk bolehum, orang bercaya, nama kita kurang titun dah villa, nama kita bathroom agal decorate sejian, nama kita budi nuli le, coy le, cugal alingkiri kan, embadum, celebrate kurang nala galak, Allah pun dia pandi kewendio, madrasah kewendio, dini, sambram bangal kewendio, orang wadun ni kewendio, endengilum coidi cial, endeng ni lah tak pisuk, apa payah sih lah, kurang kan, tarik ni lah. Manusia ni kurangkan tu nun nila, kay ayu nila. Ii ridil, diin inde bishe engar lek manusia ni fisik berum. Madras selek fis jodi kumbol, inde nila tabesamam. Patur pe iri bada kia, iri bada an bada kia al prasnam. English media ti leko, matu mas thampen engar leko. Nampar makal boi ipadi kian. Injury engin ne abet cokur kumbol, seat ni benda abet cokumbol. Yang bad, umbari, kori, kodukan, tayar, allah algal, allah hunda dini ni berde chody kumbol, pisuk, yul kasuh, pisuk, mana silek berindah de, amde nali ni ada ya alanggalil undan, perisudda rasulullahi, sallallahu alaihi wasallam, ayakun al malul am, nahbatan lil jamia, la yatwarrun, an nahbihi wal ghill minhu, yang bad موسیقی लक्षुरी किवेंडी आर्पाण तिन्ने वेंडी इस समूह तिन्ने मुक्मिनिंगला या आलगड़ा कीसा इल्लन्ने इस्लाम मिंडे पेरे परंजे परंजुंडा कुन्ना पैसगल नशीब पिचुगला युन्ना दे लाय तवर्रून पोतु मुदलु प्योगी कान वरा सुच मदो इल्ला था आलगड़ा का येरे के पैसे वरुंडा कालम شرف الخلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گور و توڑ پر نٹھنڈ مؤمن تکثر الشورتا پولی سگار وردی کنند قیامت نڈیا علتی لنڈ تکثر الشورتا شورتا ننے بیرے گلف بویر کے کارے شورتا نورنیا پولی سانا لے تکثر الشورت پولی سگار وردی کنند اندہ کارنا نریو ناٹی لی فساد وردی کنبا پولی سگار ایڈنا گوٹنڈی بیرو تکثر الشورت Polis gara re binnya i kunna do kudun nade, adzan arthan da polis gara re mosa kara re lya, kuarpakar kudun beran polis gara re kute endi beria, kuarpakar kudun na samayam, naatil kala banggal unda gun nade, kala batta kurce chindi kunna var, unne eriyanum putti kyanum, nasi pikyanum chindi kunna alagal, mar kada musti ulla alagal, naatil wardi kunna samayam, niema ba alagal re dayan nam wardi pike endi berum. تک سور شورت پولیس گار وردی کن نگالم اشرف الخلق ان بوڈی گاڑ گلنڈو عمر الفاروق دنگل کے بوڈی گاڑ گلنڈا ایٹھنڈو علی رضی اللہ عنہ کریم بوچھ گلنڈا ایٹھنڈو 
ശുദ്ധീകർ അലി അള്ളാഹുനുവിനെ പാദസേവ ചെയ്യാൻ ആളുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ യാതൊരു പേടിയുമില്ലാതെ അറിയപ്പേരുടനീളം ഒറ്റക്ക് സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന ഭരണാധികാരികളല്ലേ അവർ കാലൊക്കെ മാറിയില്ലേ സമാധാനം രാജ്യത്ത് നഷ്ടപ്പെടുകയും അസമാധാനം വർദ്ധിക്കുകയും സമൂഹത്തിൽ കലാപങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയേറുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ പോലീസിന്റെ വിന്യാസം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് അന്ത്യനാളിന്റെ അടയാളങ്ങളിൽ ഉണ്ടെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂലുല്ലാഹുനിസ്വല്ലം ആകാശ ലോകങ്ങൾക്കപ്പുറത്ത് നിന്ന് അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലു ഈ റസൂലിന്റെ മുമ്പ് വന്ന എല്ലാ അമ്പിയാക്കന്മാർക്കും ഏതൊരു അള്ളാഹു ആണോ വിവരം പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് ആ റബ്ബല്ലേ പരിശുദ്ധമായ നാവിലൂടെ നമ്മുടെ കൺമുമ്പിൽ കാണുന്ന അനുഭവങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒന്നൊന്നായി വരച്ചു കാണിച്ചു തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അധികാരം വിൽക്കപ്പെടുന്നത് അധികാരം വിൽക്കപ്പെടാം എന്താ അർത്ഥം അറിയോ കോഴ കൊടുത്തിട്ട് കറപ്ഷൻ കോഴ കൊടുത്തിട്ട് അധികാരങ്ങൾ വാങ്ങുന്നത് സീറ്റുകൾ മറിച്ചു വെക്കുന്നത് വോട്ട് കച്ചവടം ചെയ്യുന്നത് കോഴ വാങ്ങിയിട്ട് കോഴ വാങ്ങുന്നത് കറപ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഏതിനും കൈക്കൂലി കൊടുക്കുന്നത് കൈക്കൂലി കൊടുത്തിട്ട് പൈസ കൊടുത്തിട്ട് അധികാരങ്ങൾ പിടിച്ചു വാങ്ങുന്ന കാലം ചോരക്ക് വിലയില്ലാതെയാകുന്നത് ചോരക്ക് വിലയില്ല മുമ്മിനായ മനുഷ്യനാണോ മുസ്ലിമോ അമുസ്ലിമോ ആയിരിക്കട്ടെ മനുഷ്യന്റെ വിലക്ക് ചോരക്ക് വിലയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ മതമാണ് പരിശുദ്ധമായ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ മനുഷ്യന്റെ ചോരക്ക് വിലയുണ്ട് വാടക കൊലയാളികളെ വാടക കൊലയാളികളെ വിന്യസിക്കപ്പെടുന്ന കാലം ചോരക്ക് അവർക്ക് വിലയുണ്ടോ കാട് വെട്ടുന്ന പോലെയല്ലേ ചെടികൾ വെട്ടിത്തറക്കുന്ന പോലെയല്ലേ മാംസവും മജ്ജയും വേദനയുമുള്ള മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് കൊടുവാൾ കൊണ്ട് വെട്ടുന്നത് ചോരക്ക് വില കൊടുക്കാതെ എന്തിനാ വില കാല് മുറിച്ചാൽ ഇത്ര കൈ മുറിച്ചാൽ ഇത്ര തല വെട്ടിയാൽ ഇത്ര കൈയും കാലും മുട്ടി വേല മൂലക്കിലിട്ടാൽ ഇത്ര കാശല്ലാതെ മനുഷ്യന്റെ ചോരക്ക് വില കൊടുക്കാത്ത കാലം വരുന്നുവെന്ന് മഹാനായ പെണ്ണുങ്ങൾ കച്ചവടത്തിനിറങ്ങുന്നത് പെണ്ണുങ്ങൾ ഭർത്താവിനെ കച്ചവടത്തിൽ സഹായിക്കാൻ പോകുന്നത് ഏതായാലും വെറുതെ വീട്ടിലിരിക്കല്ലേ ഞാൻ പോയിട്ട് ക്യാഷിലിരിക്കാം ആര് പറയാ പെണ്ണ് പറയാ ഭർത്താവ് ഏതായാലും ജോലിക്ക് പോവല്ലേ ഗൾഫില് മക്കൾ സ്കൂളിലേക്ക് പോയി എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ വേറൊരു ജോലിക്ക് പോയിക്കോട്ടെ പെണ്ണുങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കാശ് കിട്ടി തുടങ്ങിയാലേ പിന്നെ അവർ ഇതിൻ്റെതാണ് നിങ്ങളതാണ് പറയാൻ തുടങ്ങും ഇതിൻ്റെത് ഈ പേഷ്യൻ്റെത് നിങ്ങളത് ആണുങ്ങളത് പറയൂല എത്ര കുഴപ്പമുണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നറിയോ ഞാൻ അറിയുന്ന എത്രയോ പ്രശ്നങ്ങൾ നല്ല അച്ചടക്കത്തിൽ ജീവിച്ച കുട്ടികളാ അച്ചടക്കത്തിൽ ജീവിച്ച കുടുംബ അവൾക്കൊരു മോഹം ജോലിക്ക് പോകണമെന്ന് ഇവനായിട്ട് ജോലി ശരിയാക്കി കൊടുത്ത ഭർത്താവേ എന്നിട്ട് പിന്നെ അവൾ കണക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങി പിന്നെ അവൾ എന്റെ ഭർത്താവിനെ ഹറാസ് ചെയ്യ എന്റെ മുതലെടുത്ത് ദൂർത്തടിക്കാൻ തുടങ്ങാൻ മാപ്പാക്ക് നാട്ടുക്ക് കത്ത് പെണ്ണിന്റെ വക ഫോൺ കുടുംബം തകർന്നു ഒരു പെണ്ണിനോടും ജോലിക്ക് പോകണ്ട എന്നല്ല പറഞ്ഞത് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം അല്ല ഒരു പെണ്ണ് ജോലിക്ക് പോവാൻ അവളായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അവൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ട് അന്യ ആണുങ്ങളുമായി ഇടപഴകാത്ത ഒരു ജോലി ഹലാലായ ഒരു ജോലി അവൾക്ക് ലഭിക്കുകയും ചെയ്താൽ അവൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പോകാം ഭർത്താവിന് ഒരു പെണ്ണിനെ ജോലിക്ക് നിർബന്ധിക്കാൻ അള്ളാഹു അനുവദിച്ചിട്ടില്ല ഒരു ഭർത്താവും തന്റെ പെണ്ണിനോട് നീ ജോലിക്ക് പോകണം എന്ന് പറയരുത് അവൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ട് ഹലാലായ ജോലിയാണ് ഹറാമിന്റെ സാഹചര്യങ്ങളില്ല അവൾക്ക് പോകാം പക്ഷേ കച്ചവടത്തിലേക്ക് കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് പെൺകുട്ടികൾ കച്ചവടത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത് അന്ത്യനാളിന്റെ മുമ്പിൽ നടക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് കച്ചവടങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുന്നത് കച്ചവടം വർദ്ധിക്കാൻ എവിടെയും കച്ചവടം എവിടെയും കച്ചവടം വാതു കൾക്കാമെന്നാലും കച്ചവടം ഉത്സവത്തിനും കച്ചവടം മാമാങ്കത്തിനും കച്ചവടം എല്ലായിടത്തും കച്ചവടം 
കച്ചവടം വർദ്ധിപ്പിക്കുക മനുഷ്യന്മാരെ കൊണ്ട് വാങ്ങിപ്പിക്കുക ഓഫറുകൾ ഇട്ടിട്ട് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും കൺസ്യൂമറിസം ആളുകളെ കൊണ്ട് വാങ്ങിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു പെണ്ണ് തന്റെ ഭർത്താവിനെ സഹായിക്കും അലത്തിജാറ അലത്തിജാറ കച്ചവടത്തിൽ പെണ്ണ് ഭർത്താവിനെ സഹായിക്കും പെണ്ണും പോകും കച്ചവടത്തിന്റെ ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ ഷോപ്പിലേക്ക് അവരുടെ ഫാക്ടറിയിലേക്ക് അവരുടെ ഓഫീസിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പെണ്ണുങ്ങൾ ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ ജോലിക്കിറങ്ങുന്ന കാലം അന്ത്യ നാളിന്റെ മുമ്പ് വരാനുണ്ടെന്ന് ആയിരത്തി നാനൂറ് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മുഹമ്മദ് പെണ്ണെ നിന്റെ ഭർത്താവ് ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥ വന്നാലൊഴികെ നിന്റെ ഭർത്താവ് നിന്റെ കുടുംബം പുലർത്താൻ പറ്റുന്ന സാഹചര്യം അയാൾക്കില്ലാതെ വന്നാലൊഴികെ അള്ളാഹു നിന്നോട് ജോലി ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിച്ചില്ല ഭർത്താവിന് വയ്യാ കിടപ്പാണ് അവൾക്ക് ജോലിയുണ്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോഴാണ് ഷറ നിനക്ക് കഴിയുമെങ്കിൽ നീ സഹായിച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞത് നിന്റെ ദീനിനെ സൂക്ഷിക്കുവാനും പെണ്ണെ നീ പോകുന്ന വഴിയിൽ നീ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ബസ്സിൽ നീ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ട്രെയിനിൽ നീ സംസാരിക്കും നിന്റെ കസ്റ്റമേഴ്സ് നിന്റെ മുമ്പിൽ കയറി പോകുന്ന സെയിൽസ്മാൻമാർ നിന്റെ മുമ്പിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന സെയിൽസ് എക്സിക്യൂട്ടീവുകൾ ഇവരോടൊക്കെ സംസാരിച്ചും തമാശ പറഞ്ഞും അങ്ങനെയോന്നും മൊബൈൽ ഫോണുകൾ കൈമാറിയും വാട്സ്ആപ്പ് നമ്പറുകൾ കൈമാറിയും എത്ര എത്ര ഫിത്തനകളാണ് അന്തസ്സിൽ ജീവിക്കുന്ന അച്ചടക്കത്തോടെ ജീവിക്കുന്ന എത്ര പെൺകുട്ടികളാണ് സാമർഥ്യമുള്ള പിശാചിന തലയിൽ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരുടെ വർത്തമാനങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയത് എത്ര പെണ്ണുങ്ങളാണ് ആണുങ്ങളെ കുഴക്കിക്കളഞ്ഞത് എത്ര പെൺകുട്ടികളാണ് അച്ചടക്കമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരെ വഴിതെറ്റിക്കളഞ്ഞത് അവസരമൊരുക്കിയത് ആരാണ് ആരാ അവസരമൊരുക്കിയത് അല്ല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇത് ചെയ്യാൻ ഇല്ല നീയായിട്ട് വരുത്തി വെക്കുന്ന വിനകൾക്ക് നീ തന്നെ അള്ളാഹുന്റെ മുമ്പിൽ മറുപടി പറയേണ്ടി വരും ജോലിക്ക് പോവണ്ട എന്നല്ല ഷറിന്റെ അഭിപ്രായം നിനക്ക് നിന്റെ ദീനിനെ സൂക്ഷിക്കാൻ കഴിയുമെന്നുറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹു ഹലാലാക്കിയ ജോലിയാണെങ്കിൽ അന്യ പുരുഷന്മാരുമായി ഇടപഴകാത്ത ജോലിയുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പോകാം പക്ഷേ കച്ചവടത്തിന് വേണ്ടി സമയം വെറുതെ കൊല്ലണ്ട എന്ന് ചിന്തിച്ച് മനുഷ്യരുടെ വായ നോക്കി നിന്ന സമയം കളയാൻ വേണ്ടി കച്ചവടത്തിന് വേണ്ടി പെണ്ണുങ്ങൾ ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുന്ന കാലം അള്ളാഹു വരുത്തി വെക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ലോക മുസ്ലിം സംസ്കാരത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വരാനുണ്ടെന്ന് പരിശുദ്ധ പേന വർദ്ധിക്കുന്നത് പറ്റിയൊരു ദിവസം അത് പറയേണ്ട വിഷയങ്ങളാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഹദീത്തുകൾ നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മയിൽ കിടക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഓടിച്ചു ഓടിച്ചു പോവാണ് ഇതൊക്കെ ഓരോന്നും ഗൗരവമുള്ള വിഷയങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ ശരിയായ സ്വർഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറുതെ കുട്ടികളെ കഴിച്ചിട്ട് കിട്ടുന്ന സ്ഥലമല്ല സ്വർഗം മുഹ്മിനീങ്ങൾ വിജയിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അഫ്ലഹ ഫല്ലാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കർഷകൻ ഫലഹ അഫ്ലഹ മുഫ്ലിഹ് കർഷകൻ പറയുന്ന വാക്കാണത് വിത്ത് പാകണം ഭൂമി ഉഴുതണം അതിന് വിളയിട്ട് കൊടുക്കണം നനച്ചു കൊടുക്കണം കാലാവസ്ഥ നോക്കണം കാറ്റടിക്കുമ്പോൾ പേടി പ്രാണികൾ വന്ന് നശിപ്പിക്കുമോ എന്ന് പേടി അങ്ങനെ നോക്കി വളർത്തി വലുതായി വന്ന് പഴുത്ത് പാകമായാൽ പറിച്ചെടുക്കുമെന്ന് നമ്മൾ പറയും അവൻ കർഷകനാണ് മുസ്ലിം വിജയിക്കും മുസ്ലിം വിജയിച്ചു എങ്ങനെ വിജയിച്ചു കഷ്ടപ്പാടിന്റെ ശേഷം വിജയിക്കും അധ്വാനിച്ചിട്ട് വിജയിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അധ്വാനിച്ചതിന്റെ ശേഷം വിജയം ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്ന് വേറെ തന്നെ കൈ കെട്ടി സ്വർഗത്ത് കിടക്കാൻ ഒന്നൊന്നും വിചാരിക്കണ്ട അന്ന് എളുപ്പമല്ല അള്ളാഹു നമ്മെ അവൻ അനുസരിക്കുന്നവരാക്കി അള്ളാഹു മാറ്റി തരട്ടെ ഇനി അധികാരം അള്ളാഹുവിൻ്റെതാണ് അവൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ പോയിക്കോ ആ അതാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞിരുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ വഴിയാണ് അള്ളാഹിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ ഇതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമങ്ങൾ ഇതാണ് അള്ളാഹിന്റെ കിതാബ് ഇതാണ് പറയുന്നത് പേനകൾ വർദ്ധിക്കുന്നത് പേന വർദ്ധിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രിന്റിംഗ് കൂടുന്നത് പ്രിന്റിംഗ് കൂടെ മാഗസീനുകൾ കൂടുന്നത് പത്രങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുന്നത് മാസികകളും ആഴ്ച പതിപ്പുകളും കൂടുന്നത് പുസ്തകങ്ങൾ പ്രിന്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഡോക്യുമെന്റുകൾ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ വർദ്ധിക്കുന്നത് ടൈപ്പ് ചെയ്യാ എത്രയാ വർദ്ധിച്ചത് എത്രയായിരക്കണക്കിന് ഹാർഡ് കോപ്പികളുണ്ടോ അതിന്റെ ഒക്കെ സോഫ്റ്റ് കോപ്പികളായി സ്കാൻ ചെയ്തിട്ടോ അല്ലാതെയോ 
ശരിക്കും ഡബിൾ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് മുമ്പത്തെ പോലെ അല്ല ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസുകളും ലാപ്ടോപ്പും കമ്പ്യൂട്ടറും കീബോർഡുകളും വന്നപ്പോ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഒരുപാട് സൗകര്യങ്ങളായി എത്ര ഹാർഡ് കോപ്പികൾ കിതാബ് ലൈബ്രറി ഉണ്ടോ അതിന്റെ ഒക്കെ പകരം സോഫ്റ്റ് കോപ്പികൾ സോഫ്റ്റ്വെയറുകളും അല്ലാത്തതുമായി ഒരുപാട് വായിക്കപ്പെടുന്നത് ഒരുപാട് കൂടുന്നു വായിക്കപ്പെടുന്നത് ഒരുപാട് കൂടും അവർ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൂടെയാണ് മെസ്സേജ് ചെയ്ത് കൂടെ ഇതൊക്കെ മനുഷ്യന്മാർ വായിക്കല്ലേ ഫുഷുൽക്കലം എഴുത്ത് വർദ്ധിക്കും ആ എഴുത്ത് വർദ്ധിക്കാൻ കാരണമാണ് കീബോർഡുകൾ മുമ്പത്തെ പോലെ പേന എടുത്തിട്ട് മഷീല് മുക്കിയിട്ട് എഴുതൊന്നും വേണ്ട വളരെ പെട്ടെന്ന് പിടപെടാന്ന് വെച്ചിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കയറ്റാണ് എഴുത്തുകൾ വർദ്ധിക്കും മെസ്സേജുകൾ വർദ്ധിക്കുന്നില്ലേ വായിക്കാനുള്ള കഥകൾ ഇഷ്ടം പോലെ കിട്ടുന്നില്ലേ എഴുതി വിടുകയാണ് എഴുതി വിടാണ് ചില ആളുകളൊക്കെ പേജുകളോളം വരുന്ന കഥയ്ക്ക് ഓരോരുത്തർക്ക് വാട്സപ്പിൽ ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് വായിച്ചു തീരുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം കഴിയും പിന്നെ നിർത്തിച്ചിട്ട് പോവാ നിസ്കാരത്തിന് ബാക്കി പിന്നെ വായിക്കുക എപ്പോഴും അവനത് എഴുതി കൂട്ടിയത് നാവോ ചില ആളുകൾ അങ്ങ് എഴുതി വിടന്നെയാണ് കഥകൾ എഴുതുകയാണ് എഴുത്ത് വർദ്ധിക്കുന്ന കാലം മനുഷ്യൻ എഴുതി വെക്കുന്നത് വർദ്ധിക്കുന്ന കാലം പുസ്തകങ്ങളും മാസികകളും ആഴ്ച പതിപ്പുകളും വാരികകളും ദ്വൈവാരികളും ദ്വൈമാസികകളും എല്ലാം പത്രങ്ങളായിട്ടും പുസ്തകങ്ങളായിട്ടും ഓരോന്നോരോന്നായി ജേണലുകളായും ഓരോന്ന് വർദ്ധിക്കുന്നത് കുട്ടികൾ പിഞ്ചു മക്കൾ എമ്പാടും ദേഷ്യമുള്ള മക്കളായി മാറുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് വല്ലാത്ത ദേഷ്യം മാതാപിതാക്കളെ അനുസരിക്കാത്ത വാശി മക്കൾക്ക് വർദ്ധിക്കുന്നത് എത്രയോ ഉമ്മമാരുടെ മടിത്തട്ടുകളിൽ കുട്ടികൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാകാം എത്രയോ ഉമ്മമാരുടെ പരാതി കുട്ടി പറഞ്ഞത് കേൾക്കൂല കുട്ടിക്ക് വാശിയോട് വാശി എന്തെങ്കിലും വാശി പിടിച്ചാൽ എറിഞ്ഞു പൊളിക്കുക നശിപ്പിക്കുക ചീത്ത പറയുക ഉമ്മയോട് പിണങ്ങുക ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ പോയി കിടന്നുറങ്ങുക ഇങ്ങനെ വാശിയോട് വാശി ഇങ്ങനെ വാശി പിടിക്കുന്ന മക്കൾ അന്ത്യനാളിന്റെ മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ മടിത്തട്ടിൽ കയാമത്തിന്റെ അടയാളമായി വരുമെന്ന് പരിശുദ്ധ മക്കൾക്ക് ഭയങ്കര ദേഷ്യം ആ കൊച്ചു ശരീരത്തിൽ നിൽക്കാൻ പോകുന്ന ദേഷ്യമൊന്നുമല്ല എമ്പാടും വലിയൊരു ശരീരത്തിൽ കടക്കേണ്ട ദേഷ്യമൊക്കെ കൊച്ചുമക്കളിൽ ഭയങ്കര ദേഷ്യം വാശിയും ദേഷ്യവും കൂടുന്നത് മഴ വർഷിക്കും പക്ഷേ മഴ കൊണ്ട് കിട്ടേണ്ട നേട്ടം ലഭിക്കാത്ത മഴ മഴ പെയ്യുമ്പോൾ ശാന്തമാവണം മഴ പെയ്യുമ്പോൾ ഭൂമി കുളിരണം മഴ പെയ്യുമ്പോൾ തണുപ്പ് വേണം മഴ പെയ്യുമ്പോൾ വിഭവങ്ങൾ മുളക്കണം ഇതൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട് മഴ നിന്നാലേ ചൂട് തുടങ്ങി മഴ നടക്കുന്നുണ്ട് വിളവ് നടക്കുന്നില്ല അയ്യക്കൂനൽ മതൊരു കൈലാ ഉപകാരമില്ലാത്ത മഴ പെയ്യുന്നത് മഴയുടെ ഉപകാരം അള്ളാഹു എടുത്ത് കളയുന്നത് ആലോചിച്ചു നോക്കിൻ മതങ്ങൾ പറയുന്നു ആളുകളെ എമ്പാടും ബഹുമാനിക്കപ്പെടുകയും മഹത്വക്കളായ ആളുകളെ അവമതിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന കാലം ഈ ഹദീസിനെ ആധുനികരായ ഉലമ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുന്ന ആളുകൾ സിനിമയിൽ അഭിനേത്രിയാണെന്ന് കേൾക്കുമ്പോ ആക്ടർ ആണെന്നോ ആക്ട്രസ് ആണെന്നോ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ കോടിക്കണക്കിന് രൂപ അവർക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുകയും സെലബ്രിറ്റികളെ സെലബ്രിറ്റികളെ കൊണ്ടുവന്ന് സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അവരെ കൊണ്ട് സംഗീത നൃത്ത നൃത്ത രാത്രികൾ രാവുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് കള്ളുകുടിക്കുന്നവരെ വ്യഭിചരിക്കുന്നവരെ സമൂഹത്തിനോ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിനോ മാതൃകയാവേണ്ട ആളുകളല്ല പക്ഷെ അവർക്ക് എന്തെന്നില്ലാത്ത ആനുകൂല്യം എന്തെന്നില്ലാത്ത അംഗീകാരം എന്തെന്നില്ലാത്ത ബഹുമാനം അള്ളാഹു പറഞ്ഞതുപോലെ ജീവിക്കുന്ന എത്രയോ അള്ളാഹുവിന് ത്യാഗത്തോടുകൂടെ ജീവിക്കുന്ന സൂക്ഷ്മതയുള്ള ആളുകളെ 
നിസ്സാരവൽക്കരുകയും അവരെ നിസ്സാരമാക്കുകയും കണ്ണിൽ കണ്ടതുപോലെ കാണാതിരിക്കുകയും ഫാസിഫികളെ എമ്പാടും ഉയർത്തുകയും ചെയ്യുന്നത് അവർക്കൊക്കെ ഭയങ്കര സ്ഥാനം അല്ലേ ആരോ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഉമ്മ പറയാറുണ്ട് എപ്പോഴും എന്ത് ആ ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യണം കറണ്ട് സേവ് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യാ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഫാനൊക്കെ ഓഫ് ചെയ്യണം വീട്ടിൽ കറണ്ട് ബില്ല് കൂടുന്നുണ്ട് കറണ്ടിന് ഉപയോഗം കൂടുന്നുണ്ട് ഉമ്മയും മാപ്പിയും പറഞ്ഞിട്ട് കേട്ടിട്ടില്ല ഏതോ ഒരു സിനിമ സ്റ്റാറ് പിന്നെ ഫാനൊക്കെ ഓഫ് ചെയ്യാനിട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാരും മൂപ്പര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ എല്ലാരും കേൾക്കുക ഇതെന്നെ എന്റെ സ്വന്തം ഉമ്മി മാപ്പിയും പറഞ്ഞത് അത് കേട്ടിട്ടില്ല അംഗീകാരം തോന്നിവാസം ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് അംഗീകാരം കൊടുക്കുന്നത് ഹറാമായത് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് അംഗീകാരം അവർക്ക് എന്തെന്നില്ലാത്ത സ്ഥാനം മാന്യന്മാരായ അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് നിന്നതയും നിസ്സാരതയും തങ്ങളിന് പറയുന്നത് ഇൻഫ്ലേഷനെ കുറിച്ചാണ് പണപ്പെരുപ്പത്തെ കുറിച്ച് വില വർദ്ധിക്കുന്നത് സാധനങ്ങൾക്ക് വില വർദ്ധിക്കുന്നത് അങ്ങാടികളിൽ സാധനങ്ങൾക്ക് തീപൊള്ളുന്ന വില രൂപക്ക് നാണയത്തിന് പൈസക്ക് വിലയില്ലാതിരിക്കുക നൂറോ മുന്നൂറോ രൂപ കയ്യിൽ കൊടുത്താൽ അത് ദീനാറാവാം ദിർഹമാകാം മുന്നൂറോ നൂറോ മുന്നൂറോ കൊടുത്താൽ മനുഷ്യൻ ദേഷ്യപ്പെട്ടു പോകും പൈസക്ക് വരല്ല പൈസയുടെ മൂല്യം നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഇൻഫ്ലേഷൻ പണപ്പെരുപ്പം നൂറുപ്പക്ക് ആരെയും ജോലി കിട്ടോ കൂലി കിട്ടോ നൂറ് രൂപക്ക് കൂലിപ്പണിക്കാർക്ക് എത്ര ഇവിടെ അഞ്ഞൂറ് അറുന്നൂറ് തൊള്ളായിരം ഒക്കെ ആയിട്ട് നൂറൊന്നും ഒന്നും അല്ല നൂറ് എന്ത് നൂറുപ്പേക്ക് പപ്പടം വാങ്ങാൻ പറ്റുമോ സാധനങ്ങൾക്ക് വില കൂടിയിട്ട് പൈസക്ക് മൂല്യം നഷ്ടപ്പെടുക ഇങ്ങനെ രൂപക്കോ നാണയത്തിനോ ഡോളറിനോ ദുർഹമിനോ യൂറോക്കോ മൂല്യം നഷ്ടപ്പെടുമാർ ഇൻഫ്ലേഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് സാധനങ്ങളുടെ വില തീപൊള്ളുന്ന വിലയായി വർദ്ധിക്കുന്നത് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന സംഗതിയല്ലേ ഇങ്ങനെ നടക്കാൻ പോകുന്നുണ്ടെന്ന് പരിശുദ്ധ അവിടുന്ന് പറയാൻ പോകുന്ന അവസാനത്തെ ഏറ്റവും അത്ഭുതകരമായ ഒരടയാളം അറബികളോ അല്ലാത്തവരോ ആയവരുടെ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ഒരു ഫിത്തിനയുണ്ട് ഫിത്തിനു അതൊരു ഫിത്തിനയാണ് അറബികളും അല്ലാത്തവരുമായ മുഴുവൻ മനുഷ്യരുടെ വീടിന്റെ ഉള്ളിലേക്കും കയറി വരുന്ന ഒരു ഫിത്തിനയുണ്ടെന്ന് എന്താണ് ആ ഫിത്തിന എന്താണ് ഫിത്തന എല്ലാരും പൊരിയിലുള്ള ഫിത്തന എന്താ ടി വി സാറ്റലൈറ്റ് ഡിഷുകൾ വെക്കുന്നത് ടി വി സംസ്കാരം അതിന്റെ സർവ വരമ്പുകളും ഭേദിക്കപ്പെടുന്ന സംസ്കാരമായി മാറുന്നത് ടി വി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ് ഉപയോഗത്തിനും ദുരുപയോഗത്തിനും പറ്റും നമുക്ക് പാടുള്ളതും പാടില്ലാത്തതും അവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും എല്ലാവരുടെ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിലും അറബി ആവട്ടെ അനറബി ആവട്ടെ ഇത് മുസ്ലിമിനെയാണ് നശിപ്പിച്ചത് നമ്മുടെ സംസ്കാരമാണ് നശിപ്പിച്ചത് വാപ്പയും ഉമ്മയും മക്കളും ഇരുന്ന് മാന്യമായൊരു ന്യൂസ് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്ന ന്യൂസുകൾ ഉണ്ടോ നാട്ടിൽ നമ്മുടെ ന്യൂസ് റീഡർമാർ വായിക്കുന്ന വാർത്തകളിൽ ഉമ്മയും വാപ്പയും മക്കളും ഇരുന്ന് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്ന ന്യൂസുകൾ ഉണ്ടോ കാണുന്ന സിനിമകളിൽ റിയാലിറ്റി ഷോകളിൽ മറ്റ് പ്രോഗ്രാമുകളിൽ മോശപ്പെട്ട വസ്ത്രവിധാനങ്ങൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയും ഒരു പരിപാടി പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ അതിന്റെ പ്രസന്റർമാർ ആ പരിപാടിയുടെ സ്പോൺസ് ആ പരിപാടിയെ അവതരിപ്പിക്കാൻ മുന്നോട്ട് വരുന്ന ആണുങ്ങളോ പെണ്ണുങ്ങളോ ആകട്ടെ 
അന്യ പുരുഷന്മാരെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നതും പരസ്യമായി ചുംബിക്കുന്നതും ആലിംഗനം ചെയ്യുന്നതും ഈ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൽ പാടില്ലാത്തത് മുസ്ലിമിന് ഒരിക്കലും ചിന്തിച്ചു പോകാൻ പോലും പാടില്ലാത്ത സംസ്കാരങ്ങൾ നമ്മുടെ വീടിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്തത് ആരാണ് ആരാ കാണിച്ചു കൊടുത്തത് സിനിമാ നായകന്മാർ സംവിധായകന്മാർ എഴുതി കൊടുക്കുന്ന വരികൾക്കൊപ്പിച്ച് അന്യ പെണ്ണുങ്ങളോടുകൂടെ കൈപിടിച്ചാടുന്നതും സ്നേഹം പ്രേമം ഇതല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമില്ല ആരുടെ കൂടെ ജീവിച്ചാലും പ്രേമിക്കുന്നവൻ ഏത് ജാതിയാണെങ്കിലും ഏത് മതസ്ഥനാണെങ്കിലും അവന് ചുറുക്കുണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും അവന് സംസ്കാരമുണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും ജാതിയോ മതമോ പ്രശ്നമല്ല സ്നേഹമാണ് വലുത് സ്നേഹമാണ് എന്ന് നമ്മുടെ മക്കളുടെ മുമ്പിലേക്ക് നാഴികക്ക് നാനൂറ് തവണ വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് ഏതൊരു ഉപകരണമാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരീൻ അച്ചടക്കമുള്ള വസ്ത്രം ധരിക്കണമെന്ന് മദ്രസക്കുള്ളിൽ ഉസ്താദുമാർ പഠിപ്പിച്ചു വിടുമ്പോ ഔറത്ത് കാണിക്കുന്നത് കുറ്റകരമാണെന്ന് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യന്റെ സംസ്കാരം നമ്മുടെ ആദർശ ശുദ്ധി നമ്മുടെ ചാരിത്ര ശുദ്ധി അത് സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞുവിട്ട് രണ്ട് മണിക്കൂർ ക്ലാസ് എടുത്ത മക്കളെ വീട്ടിലേക്ക് വിട്ടാൽ ഉമ്മമാർ റിമോട്ട് വെച്ച് തുറന്ന് തിരിച്ചും മറിച്ചും മാറി മാറി കാണുന്ന സീരിയലുകളിൽ ആ പെണ്ണുങ്ങൾ ധരിക്കുന്ന വേഷം നമ്മുടെ പെൺകുട്ടികൾ കാണുന്നില്ലേ സിനിമകളിൽ പുരുഷന്മാർ ചെയ്യുന്ന അഭിനയം നമ്മുടെ ആൺമക്കൾ കാണുന്നില്ലേ നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാർ കാണുന്നില്ലേ നിരന്തരമായ കാഴ്ച നിരന്തരമായ ഫോളോയിങ് നിരന്തരമായ ഒരു വിഷയം നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് തന്നെയാണ് ശരി അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കുഴപ്പമില്ല എന്നൊരു തോന്നൽ മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വരാറില്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് വാത് പറയുന്ന നേരത്ത് ചിലതെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് വിചിത്രമായി തോന്നുന്നത് ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നതല്ലേ അതിലെന്താ കുഴപ്പം അത് ഇഷ്ടം പോലെ നടക്കുന്നില്ലേ എന്ന് ചിന്തിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ നമ്മുടെ ചിന്താരീതിയെ പോലും ദോഷകരമായി ബാധിച്ചിട്ടുള്ള സംസ്കാരം നമ്മുടെ വീടിന്റെ ഉള്ളിൽ കടന്നു വന്നത് ടി വി സംസ്കാരത്തിലൂടെ അല്ലയോ അല്ലേ പരിശുദ്ധ റസൂൽ ലാഹിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഫിച്ചിനു ഒരു മഹാഫിത്തന വരുന്നുണ്ട് തദുഹുലു കുല്ല ബൈച്ചിമ്മിംബുയൂസിൽ അറബി വഗൈരിഹിം അറബികളും അല്ലാത്തവരുമായ എല്ലാവരുടെ വീടിൻ്റെ ഉള്ളിലും അത് കടന്നവരും നല്ല പ്രോഗ്രാമുകൾ അള്ളാഹുവിനെ പറ്റി ചിന്തിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഭൗതിക ലോകത്തെ വിവരം തരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഹറാമ് ചിന്തിപ്പിക്കാത്തത് നന്മ തരുന്നത് സാരോപദേശം തരുന്നത് നന്മ അതിൻ്റെ നന്മയെ നന്മയായി മനസ്സിലാക്കി സ്വീകരിച്ചു ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നവർക്ക് പറ്റും അല്ലാത്തവർ ഒഴിവാക്കിക്കോളിൻ തീ വാങ്ങിച്ചു വെക്കണ്ട നരകം വാങ്ങിച്ചു വെക്കണ്ട മക്കളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭാര്യമാരെ സീരിയലിന്റെ ഭ്രമത്തിൽ നിന്ന് അവരെ പിടിച്ചു മാറ്റാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ സിനിമാ ഭ്രമത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ പെൺകുട്ടികളെ മാറ്റാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ വാങ്ങിച്ചു വെക്കുന്ന എൽ സി ഡി ടി വികളോ എൽ ഇ ഡികളോ അല്ലാത്തതോ നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ നിങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു കൂട്ടുന്ന സംവിധാനങ്ങൾ എത്ര ഇഞ്ച് വലിപ്പമുള്ള സീ നിങ്ങളുടെ ടി വി സെറ്റുകളാവട്ടെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കാണാൻ പോകുന്നത് സംസ്കാര ശൂന്യമായ പ്രോഗ്രാമുകളാണെങ്കിൽ നിങ്ങളാണ് ഇതിന് ഉത്തരവാദികൾ നിങ്ങളാണ് ഇതിന് ഉത്തരവാദികൾ ലാഹുവിൻ്റെ മുമ്പിൽ മറുപടി പറയേണ്ടി വരും പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് മക്കൾ നന്നാവുക എങ്ങനെയാണ് സമൂഹം നന്നാവുക നിരന്തരം ഓൺ എ ഡെയിലി ബേസിസ് എല്ലാ ദിവസവും ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയട്ടെ മകരവ് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ ഒരൽപ്പം ഖുർആൻ ഓതുകയും സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുകയും വിറുതുകൾ ചൊല്ലി പറയുകയും ചെയ്യേണ്ട നേരമാണ് ഇരുട്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഒരു പേടി വരും കബറിനെ കുറിച്ച് ഓർമ്മ വരും മരണത്തെ കുറിച്ച് ഓർമ്മ വരും റബ്ബേ ഞാൻ ഉറങ്ങാൻ പോകയാൻ ഉറക്കത്തിൽ മരിക്കുമോ എന്ന് ഓർമ്മ വരും ഭക്തിയുടെ നേരമാണ് അള്ളാഹുവിനെ പറ്റി ബോധം വരുന്ന നേരമാണ് ആ നേരത്ത് നമ്മുടെ നാടുകളിലെ ചാനലുകാർ ഏഷ്യാനെറ്റ് അടക്കമുള്ള ചാനലുകാർ ഭക്തി പ്രോഗ്രാമുകൾ സീരിയലായി വിടുന്നില്ലേ ഭക്തിയുള്ള പ്രോഗ്രാമുകൾ ഞാൻ അറിഞ്ഞത് അങ്ങനെയാണ് ഭക്തിയുള്ള പ്രോഗ്രാമുകൾ ശ്രീരാമന്റെയോ അല്ലാത്തതയോ കഥ പറഞ്ഞിട്ട് ഭഗവത്ഗീതയുടെ കഥ പറഞ്ഞിട്ട് ഭക്തിയുള്ള സീരിയലുകൾ എന്തിന് മുസ്ലിമീങ്ങളായ പെൺമക്കൾ മുസ്ലിമീങ്ങളായ വീട്ടുകാരായ ആളുകൾ ആൺകുട്ടികളും പെൺമക്കളും പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ഓതി അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ നിസ്കാരവും സുന്നത്തും കഴിഞ്ഞ് ഖുർആൻ ഓതിയും സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയും റിക്കർ ചൊല്ലിയും കഴിച്ചു കൂട്ടേണ്ട നേരത്ത് നമ്മുടെ വീടിന്റെ ഉള്ളിലെ ചില ടി വി സീരിയലുകളുടെ പ്രമേയ വിഷയം ഭക്തിയാണ് ഏത് ഭക്തി ഹിന്ദുവിന്റെ ഭക്തി രാമായണത്തിന്റെ ഭക്തി 
നമ്മുടെ വീടിന്റെ ഉള്ളിൽ അയ്യപ്പന്മാരുടെ പേരുകൾ ശരണമയ്യപ്പ എന്ന് നമ്മുടെ വീടിന്റെ ഉള്ളിൽ വിളിച്ചു പറയപ്പെടാൻ അവസരമൊരുക്കിയത് ആരാണ് ഇഷ മഹരിബിന്റെ ഇടയിൽ ഷിർക്കിന്റെ വാക്കുകൾ നമ്മുടെ ടി വി സെറ്റിലൂടെ വിളിച്ചു പറയപ്പെടുന്നില്ലേ അള്ളാന്റെ മലക്കവിടെ വരുമോ റഹ്മത്തിന്റെ മലക്കവിടെ വരുമോ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന് അള്ളാഹുവിന് മുമ്പിലേക്ക് കേരിച്ചു മടങ്ങേണ്ട സമയത്ത് റബ്ബിനോട് ഭക്തി തോന്നേണ്ട നേരത്ത് അനിസ്ലാമികമായ ഭക്തി പ്രോഗ്രാമുകൾ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാ പിന്നെ അമ്മായിമാനെ പുറത്താക്കുന്നതും അമ്മായിമയെ കൊല്ലുന്നതും അമ്മായിമയെ വഞ്ചിക്കുന്നതും ഈ കഥയൊക്കെ പറയുന്ന സീരിയൽ ഭക്തികൾക്ക് പിന്നെയാ വരുന്നത് അല്ലെ മുസ്ലിമിന്റെ സംസ്കാരത്തെ പറ്റി ബോധം വേണം നമ്മുടെ ഈ മാനാണ് ഈ ഞെക്കിക്കൊന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വിശ്വാസമാണ് ഇങ്ങനെ നശിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകളെ സൂക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ സൂക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ എടുത്ത് മാറ്റിക്കോളൂ കിട്ടുന്ന വിലക്ക് നിങ്ങൾ നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞേക്കൂ ഹറാമാണ് നിങ്ങളുടെ മക്കൾ നശിപ്പിക്കുന്ന ഉപകരണം വീട്ടിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇസ്ലാം നശിപ്പിച്ചു കളയല്ലേ تدخل كل بيت من بيوت العرب وغيرهم عربيغلديو انربيغلديو ويتياسم اللاد يلا برد بيتلم كيري كولن نور فتنة لوغا وسانة تند منب برمن مت رسول الله صلى الله عليه وسلم دنگل بران جد تي في ساعت ليتشي لكور چلل يندر البدم الحديث عن ورد اند ولد لك അറബിയും അറബിയും വിഷയമല്ല മുസ്ലിമും മുസ്ലിമും വിഷയമല്ല ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ഒടിച്ചു മാറ്റി കുട്ടികളൊക്കെ അയൽപക്കത്ത് പോയി കാണുകയാണ് അല്ലെ മുത്താപ്പാന്റെ വീട്ടിന്ന് എളാപ്പാന്റെ വീട്ടിന്ന് നാല് കാശിന് വകയില്ലാതെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന വീട്ടുകാരന്റെ വീടിന്റെ മുകളിലുമുണ്ട് ഡിഷ് ആന്റിനകൾ ചേരികളിൽ താമസിക്കുന്ന ആളുകളുടെ പരക്കുമുണ്ട് മദ്രാസിലെയോ ബോംബെയിലെയോ ബാംഗ്ലൂരിലെയോ സ്ലം ഏരിയകളിൽ താമസിക്കുന്ന ഹോസ് കൊണ്ട് മറച്ചു കെട്ടിയ ശീല കൊണ്ട് മറച്ചു കെട്ടിയ ചാക്കുകളെ കൊണ്ട് മറച്ചു കെട്ടിയ കൂരകളുടെ മുകളിലും കാണും സാറ്റലൈറ്റ് ഡിഷുകൾ ഇങ്ങനെ എല്ലാ വീടുകളിലും കയറി ഇറങ്ങുന്ന ഒരു ഫിത്തിന അന്ത്യനാളിന്റെ മുമ്പ് വരാനുണ്ടെന്ന് ഈ ലോകത്തിന്റെ ഗുരു റഹ്മീൻ ഈ പരിശുദ്ധമായ മാസത്തിൽ ലോകത്തേക്ക് പിറന്നു വീണ മുഹമ്മദ് ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം അല്ലാറാ അന്ത്യനാളിന്റെ ചെറിയ അടയാളങ്ങൾ എന്ന് പറയും ഇനി വലിയ അടയാളങ്ങൾ വരാനുണ്ട് വലിയ അടയാളങ്ങൾ വലിയ അടയാളങ്ങൾ വരാനുണ്ട് മാറാത്ത സുഹർ തീർന്നിട്ടല്ല കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മൾ രണ്ടു ദിവസം ചർച്ച ചെയ്തു അതിന്റെ ബാക്കിയാണ് ഇന്ന് പറഞ്ഞത് ഇനിയും ഒരുപാട് ബാക്കി കിടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിലും ഗൗരവമുള്ള വിഷയങ്ങൾ വരാനിരിക്കുന്നുണ്ട് മൂന്ന് വിഷയങ്ങൾ ഇതാ ആ വിഷയ മൂന്ന് വിഷയങ്ങൾ സംഭവിച്ചാൽ മൂന്ന് വിഷയങ്ങൾ സംഭവിച്ചാൽ അതുവരെ മുസ്ലിമാവാത്തവൻ പിന്നെ ഞാനൊരു മുസ്ലിം ആവുകയാൻ ഞാനൊരു മാപ്പിളയാവുകയാൻ ഞാൻ കെലിമുചൊല്ലി ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരട്ടെ എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല മൂന്ന് വിഷയങ്ങൾ സംഭവിച്ചാൽ അതുവരെ പാപം ചെയ്ത് തിന്മ ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ഇനി മുതൽ ഞാൻ നന്നാവട്ടെ എന്ന് തോപ ചെയ്താൽ അള്ളാഹു ആ പശ്ചാത്താപം സ്വീകരിക്കുകയില്ല ആ മൂന്ന് വിഷയങ്ങൾ ഈ ഖയാമത്തിന് മുമ്പ് നടക്കാൻ പോകുന്നുണ്ടെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂലുള്ള